Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Гулагунец». С вами я, Владимир Осечкин. Сегодня 11 сентября 2024 года. И мы продолжаем наши с вами дискуссии, диалоги и разговоры с интересными людьми и с экспертами. Так получилось, что за последний год на канале «Гулагунет» выступало несколько граждан Соединенных Штатов Америки. И большая часть из них так или иначе занимали позицию про Трампа или, по крайней мере, поддерживали Трампа. И, соответственно, в комментариях, что логично абсолютно, достаточно большое количество людей высказывали некие вопросы, претензии и пожелания, чтобы мы на нашем канале сбалансировали повестку и дали возможность тем людям, тем экспертам, тем гражданам Соединенных Штатов, которые поддерживает сегодня демократическую партию, кандидата от демократической партии, и которые не согласны так или иначе с позицией господина Трампа, предоставили возможность, площадку слова. И один из наших уважаемых подписчиков, Леонид Аптекарь, в комментариях к одному из последних видео, к нашему разговору с Леонидом Веленским, порекомендовал обратиться к эксперту Дмитрию Абрамсону который уже более 30 лет э, живет в Соединенных Штатах Америки, более 20 лет является гражданином США. И, соответственно, конечно, э, я откликнулся на предложение э, Леонида Аптекаря, и, соответственно, мы связались э, с Дмитрием. Дмитрий, добрый день, приветствую вас на канале Гулагунец. Спасибо, что согласились э, побеседовать со мной для нашего канала. Надеюсь, это наш с вами первый разговор, но точно не последний. И, соответственно, конечно, первый вопрос к вам, если можно, расскажите, пожалуйста, немножко о себе, чтобы наша аудитория с вами познакомилась, и потом тогда перейдем вот к текущей повестке, к этим нашумевшим э, дебатам, последним дебатам, которые состоялись между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. И, конечно, наверное, там во второй части нашей беседы, конечно же, упомянем и эту важную дату, 11 сентября, потому что ровно 23 года назад случилась э, страшная трагедия, которая изменила, на мой взгляд, и Америку, и, наверное, в целом весь мир, и очень сильно повлияла на развитие событий. Дмитрий, приветствую вас, и вам слово. Спасибо Леониду Аптекарю, что он нас соединил. Спасибо, что вы меня пригласили. Очень рад быть у вас на канале. Ну, что я могу про себя рассказать? Я вот в Америке, да, уже больше 30 лет. Я, когда получил гражданство, я зарегистрировался как республиканец, и очень многие, кстати, наши эмигранты из Советского Союза делали то же самое. То есть демократов среди нас было мало, и, наверное, сейчас мало тоже. И я был республиканцем, ну, 16 лет, где-то так. И мой, мой, так сказать, политический герой, человек, на которого я равнялся, был Джон Маккейн. Он, в общем-то, тоже, можно сказать, одной из причин, почему я стал республиканцем. Он действительно человек очень выдающийся, который воевал во Вьетнаме, попал в плен, отказался в очереди выходить из плена, его пытали. Ну, в общем, это человек, который очень уважал, и как политика тоже, потому что он действительно был... вот честный политик, если вы можете поверить, что такие бывают. Вот Джон Маккейн был честным политиком. Он, к сожалению, не стал президентом, он пытался два раза, и я все, все, все как бы надеялся, что, что это получится. У него это не получилось ни в 2000, ни в 2008 году. А в 2016 году моя партия на тот момент, по непонятным на тот момент мне причинам, номинировали абсолютно, ну, я, я даже не знаю, какие эпитеты здесь по, 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 при, приводить. Я его называю и ничтожеством, и оранжевым клоуном, и популистским демагогом. А, но они номинировали человека, который я не мог поверить, что такой человек может не то что участвовать в политике, а вообще, что он может в политике прожить больше двух дней. И каждый раз, когда он делал какие-то очередные сумасшедшие заявления, в том числе атаковал Джона Маккейна, кстати, сказал в начале, приблизительно в начале своей предвыборной кампании, он сказал, что он не считает Джона Маккейна героем, потому что его взяли в плен, ему нравятся люди, которых в плен не брали. Вы можете эту цитату найти на интернете абсолютно без, без вопросов, он это сказал. Ну, контекст там был такой, Маккейн критиковал его и толпу которых, сумасшедших, которых он собирал, и вот это был ответ. Ответ Трампа, то есть героя Вьетнамской войны, вот он, его, значит, он ему не нравится, потому что он попал в плен. В то время как Трамп, кстати, избежал, уклонился от призыва во Вьетнам по диагнозу костные шпоры, что очень сомнительно, что это была правда. То есть, видимо, есть большое подозрение, что это все было куплено. 
И вот он критиковал его и множество других заявлений, которых он делал. И когда Трамп стал побеждать на внутрипартийных выборах, мне пришлось столкнуться как бы с реальностью, что партия, в которой я состоял 16 лет, это не, то, не та партия, как, ну, как бы не то, что я себе представлял, что если они могут поддерживать даже там 40% голосов он набирал, а 40% партии может поддерживать такого человека, что-то пошло не так. И когда он таки получил номинацию, а потом неожиданно стал президентом, это для меня был переломный момент, когда я понял, что мне там уже делать в этой партии нечего. На посту президента он подмял под себя все, всех несогласных, то есть в партии в большинстве своем это были люди, которые почему-то были от него в восторге. В том числе, к сожалению, очень много русскоговорящих иммигрантов в Америке, то есть советская и постсоветская эмиграция, они все в восторге были от Трампа. Ну, я не могу сказать точно процент, но я думаю, больше 70 процентов, может быть, даже 80-90. А, либо это были люди, политики, которые Трампа боялись, и они, мы с ним были, может быть, не согласны, но они его боялись, потому что он мог им испортить политическую карьеру. И небольшой процент антитрампистов, которые, как я, в итоге многие покинули партию или пытаются бороться изнутри, но их ничтожно мало, они не имеют никакой э, силы. Поскольку в Америке двухпартийная система, единственная альтернатива, единственное, как можно остановить Трампа и трампизм, это демократическая партия, просто реалистично, если смотреть на вещи. Есть всякие маленькие партии, но они не, не имеют абсолютно никакой роли, они не имеют никакой, ни, ни на что не могут повлиять. И да, я зарегистрировался демократом. И в каких-то вопросах я, может быть, не совсем, как бы тут не надо соглашаться со всем. Демократы очень разные. Я не согласен, может быть, в каких-то вопросах с какими-то демократами. Но в большинстве своем это партия, которая на сегодняшний день реально может противостоять Трампу. И со многими вопросами я действительно с ними согласен, когда это касается американской демократии, спасения нашей американской демократии от популистского демагога с авторитарными наклонностями. Это партия, которая, которая может реально с этим бороться. И я стал, вот с 2016-2017 года я стал активистом. То есть я вел очень, у меня было, абсолютно никто не знал, кто я и что, у меня была частная жизнь. Но я стал активистом, потому что я понял, что не могу стоять в стороне, когда Дональд Трамп на посту президента разрушает страну, в которую я приехал. Я не хочу жить, я уехал из бывшего Советского Союза. Я застал Советский Союз, я был еще несовершеннолетний, но я застал Советский Союз, и я абсолютно не хочу возвра какого-то возврата или подобия э, ну, вот этих вот авторитарных, э, авторитарной системы, э, за которую выступает э, Трамп. Коррупция и э, авторитаризм. Э, я стал активистом, я ходил, э, агитировал голосовать в 2018 году, я ходил, стучал в дома незнакомых людей, у меня был список людей, я агитировал голосовать за демократов, чтобы хотя бы получить контроль над э, Конгрессом, э, чтобы хоть как-то его остановить, чтобы как-то ему противостоять. Э, естественно, ходил на какие-то митинги, писал, писал письма, звонил избирателям, то есть я всем этим занимался. И в 2020 году, когда стало понятно, что Трамп проиграл на выборах, но он не, не собирается уходить с политической сцены, я понял, что этого недостаточно, и я стал писать статьи на эту тему на русском языке, потому что на английском об этом пишут предостаточно. На русском языке, не достав... мне кажется, не хватало контента на эту тему. И как-то вот постепенно я вот сейчас выступаю у вас, хожу на разные телевизионные каналы, меня приглашали там и на украинские каналы, и на нью-йоркские каналы. Я очень часто на канале Юрия Рашкина под названием «Рашкин Репорт». Ну и часто публикую у себя свои какие-то мысли, свои статьи, веду блог у себя на Фейсбуке. Пользуясь случаем, тогда да, здесь в комментариях, как мы с вами проговаривали, в первом закрепленном комментарии наши уважаемые зрители и подписчики смогут найти ссылку и на вашу страничку в Фейсбук, и на канал «Рашкин Репорт» где вы вместе с Юрием обсуждаете. Юрий у нас был на нашем канале, и мы с ним в ВКонтакте, друзья, в Фейсбуке. Поэтому, в общем, размещаем обе эти ссылки, и всем, кто заинтересован, предлагаем пройти, как минимум ознакомиться, и, возможно, если заинтересует, подписаться. Тогда, если плавно переходим к событиям вот, вчерашнего, там, сегодняшнего дня, последние недели были очень высокие ожидания, о том, как могут пройти и как пройдут дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Я посмотрел лишь половину на сегодняшний момент. Не все мне до конца понятно. 
ну, я последние 9 лет живу во Франции, в основном разговариваю там по-французски, а не по-английски, но тем не менее. Э, и поэтому и мне, я думаю, что большому количеству тех людей, которые еще не успели посмотреть или посмотрели, но не до конца все поняли, конечно, э, хотелось бы послушать эксперта и ваше разъяснение, ваше мнение о том, как прошли эти дебаты, какие сильные или слабые стороны были раскрыты у политиков, и, возможно, дискуссии, дебаты, какие слабые места в позиции того или другого политика оголили и показали обществу. Да, были дебаты, мы все их ожидали. Ну, ставки, конечно, просто колоссальные. Сложно представить себе более важные выборы в Америке, ну, по крайней мере, за все время, что я нахожусь в США. Потому что, к сожалению, Дональд Трамп не собирается уходить с политической сцены против него. Он уже проиграл несколько судебных гражданских дел, где он, вероятно, должен будет заплатить большую компенсацию, идут апелляции. Он признан виновным, он преступник официально. В Нью-Йоркском деле по финансовому мошенникам, по подделке документов, связанные с попыткой повлиять на, на исход выборов, Идут, идут, опять же, апелляции, еще три криминальных дела идут против него, то есть он баллотируется частично, чтобы избежать тюрьмы. Если он победит на этих выборах, он, вероятно, сможет избежать последствий своих, своих действий. И, естественно, если он придет к власти, то есть еще четыре года вот этого хаоса, коррупции, нарушения всех норм и законов, я просто боюсь, моя страна не переживет. И единственная альтернатива. Реально. Ему это кандидат от демократической партии, это Камала Харрис, которая, ну, всю эту историю вы, наверное, знаете, что баллотировался Байден, были неудачные дебаты, и он принял, он поставил, грубо говоря, честно говоря, да, поставил страну выше своих президентских амбиций, выше своего эго, поставил партию, страну и нас всех, и отказался от номинации. Это впервые, ну, насколько я знаю, за историю Америки, то есть это впервые президент отказывается в последний момент от второго срока, когда у него уже практически в кармане номинация. И на, партия номинировала Камалу Харрис. Это все произошло, происходит очень быстро, времени осталось немного. И нам вот за, этот, за эти короткие сроки получается, что нужно, чтобы она могла победить. Страна разделена, очень поляризована. Очень большинство людей знают, кого они будут голосовать. Грубо говоря, 45% за Трампа, 45% за Харрис. И Вопрос, как убедить оставшихся, оставшиеся несколько процентов, что нужно голосовать за Харриса, а не за Трампа, или что, или что вообще нужно прийти на выборы, потому что очень многие люди просто не приходят и не голосуют. И эти люди, которые не определились, сложно, их сложно представить, потому что ну, сложно найти людей, которые не знают, что такое Дональд Трамп. Даже если они его поддерживают, то есть как бы сложно представить. Но есть такие люди, которые не, ну, не следят за политикой, им это не интересно, не участвуют в демократическом процессе. И высокая вероятность, что эти люди посмотрели эти дебаты. Скорее, чем что-либо другое, что происходило. Ну, я не говорю, что все, но скорее, чем что-либо другое, что происходило до этого. А поэтому ставки были очень высокие. А сдвиг в такой поляризованной ситуации, сдвиг на 2% в одну или в другую сторону может решить исход выборов. То есть мы не говорим о том, что там резко 10% поддержит Харрис или Трампа. Мы говорим про очень маленькие изменения, при том, что выборы решатся где-то в семи штатах, где это очень близко. Остальные штаты известно, как проголосуют. Семь штатов, из них одному ну, кандидату нужно выиграть в зависимости от размера штата от трех до пяти, чтобы получить, победить на выборах. Поэтому, да, ставки были очень высокие, мы переживали, но я вижу и с моей, то я смотрел дебаты полностью в прямом эфире, и анализ всех объективных экспертов говорит, что Камала Харрис, конечно, победила. То есть там да, даже, даже, это даже не близко. При том, что дебатировать с Трампом очень сложно, потому что если вы понимаете по-английски или можете сделать дословный перевод, он говорит очень запутанно и очень часто это то, что называется «голоб гиша». Это когда человек говорит поток дезинформации, то есть поток антифакт... ну, лжи, поток антифактической информации, и вы просто не успеваете на нее отвечать, потому что ее так много. И она такая запутанная, что если это все это нужно потом сидеть, анализ, как я это часто делаю, нужно потом сидеть, анализировать каждое предложение, чтобы, во-первых, понять, что он пытался сказать, а во-вторых, опровергнуть это. И на ходу в дебатах это сделать очень сложно. И Трамп при этом, у него нет какого-то, как вам сказать, у него нет какой-то глубины понимания вопросов. Он говорит то, что ему в этот момент приходит в голову. И 
поскольку он флаг фактами не владеет, даже когда он обманывает, он верит в то, что он говорит. Он, он когда обманывает, он верит в то, что он повторяет то, что он где-то услышал, и он верит в то, что он говорит. И мы это наблюдали вчера на дебатах тоже. А, ну, я приведу, может быть, самый яркий, смешной, если бы мне было грустно, пример. А он повторил на дебатах очередную ну, конспирологическую, не, не фактическую информацию о том, что нелегальные мигранты в Агая кушают кошек. И когда его ведущие сказали, мы проверяли, это неправда, он сказал, что он знает, что съели какую-то собаку. Это уровень, просто чтобы вы понимали, это, это, не, не случ... это не один раз, это не потому, что он там оговорился, это уровень его речи. И человеку, который, ну, я считаю, имеет какую-то критическую логику, критическое мышление, какой-то уровень да, понимания, интеллект, на, них, на, на таких людей это ну, не де... им понятно, что мы имеем дело с человеком неадекватным, с неадекватным человеком. Но почему-то, что я, мне сложно, я до конца не понимаю, на его базу это действует как какой-то гип... какой гипноз. Им нравится все, что он говорит. Он говорит на уровне где-то седьмого класса. Он повторяет одно и то же несколько раз, чтобы оно засело в мозгу. Это работает как реклама. То есть вы когда смотрите рекламу три раза, там повторяется та же реклама, у вас она запоминается. Это приемы, как бы с точки зрения маркетинга, он абсолютно гений, это гениальный прием. А, но по сути, это, это там сути нет, это работает на людей, на которых вот это работает гипнотически. И у него, кстати, в Америке, ну я не говорю сейчас про русскую, русскоязычную миграцию, его, у него больше поддержки среди людей с более низким уровнем образования. Статистически, я не говорю, что все. А, но в среднем люди с более низким уровнем образования его поддерживают. А Камала Харрис, ее как бы проблема была в том, что ее мало знают, опять же, особенно избиратели, которые не следят за американской политикой. Она была прокурором, потом она была сенатором, потом она баллотировалась в 2019 году, начала баллотироваться на пост президента, и это была очень объективно неудачная предвыборная кампания. Там было много прав. Она мне было интересно на тот момент, но я очень быстро понял, что, это не, ну, что кандидатура у нее очень слабая была в 2019 году. И, честно говорю, к моему удивлению, Джо Байден выбрал ее вице-президентом. Я не ожидал такого выбора. И она на протяжении нескольких лет находилась в тени Байдена. И она, ну, как и вице-президент, часто это бывает. Это не только потому, что это она. Это действительно такая должность теневая. А, и были достаточно неудачные интервью с ней а, даже на посту президента, а, вице-президента. А, но в этот раз она превратилась, в, я опять же, насколько я могу говорить объективно, в мощнейшего кандидата. Произошло вот такое, как можно сказать, преобразование. А, она внезапно получила номинацию, как мы обсуждали. А, ей, что, что работает в ее пользу, ей не нужно было как бы соревноваться во внутрипартийных выборах. Потому что когда идет внутрипартийная гонка, ей нужно ну, работать на базу демократическую. И там есть левое крыло, которых нужно тоже удовлетворять. Ей это сейчас не нужно делать. Она сразу вышла как бы в финал. И она, по сути, своей центристка. Она просто в 19 году, как бы, поскольку она была на внутрипартийных выборах, ей приходилось занимать какие-то позиции ближе к левому крылу партии. А на самом деле центристка, она чувствует себя полностью в своей тарелке. И она как бы пытается себя как бы, показать именно с этой точки зрения, представить себя избирателем и сделать это быстрее и лучше, чем если это сделает Трамп. Потому что компания Трампа, естественно, пытается описать ее, он назвал ее марксисткой, они пытаются описать ее как какую-то экстремистку левого крыла, Uh, и у них это не получается. Насколько я могу судить на сегодняшний день, у них это сделать не получается. Она действительно представляет себя как действительно центристский uh, кандидат. Uh, в, поэтому в этих дебатах был колоссальный контраст, потому что она выглядела как президент, у нас говорят, выглядела по-президентски. Она отвечала четко на вопросы, она влад, полностью владела, контролировала сценой, контролировала ситуацию. А Трамп не мог, во многих вопросов он просто не мог ответить. Когда он обманывал уже откровенно, ему делали факт-чекинг сами ведущие. И он, она его пыталась, она его немножко троллила, если так можно сказать. Она, у него очень тонкая кожа, его очень легко зацепить. И он будет доказывать до посинения. Вот если он во что-то верит, вот как бы это как бы иногда работает на него, потому что он повторяет избирателям одну и ту же ложь сто раз, пока до кого-то не дойдет. 
И она его цепляла таким образом, и он, без того, чтобы говорить о чем-то, что он, что было бы выгодно как бы ему в это, с политической точки зрения, а какие, какая у него программа, что, что он будет предлагать голос, избирателям, он был вынужден, он не мог с собой контр, себя контролировать, он был вынужден отвечать на ее зацепки. Например, она сказала в какой-то момент, что на его ралли людям скучно. Ну, ралли – это митинги, да, когда к нему люди приходят на митинги, он им рассказывает, это правда, он им рассказывает про вот эти, про кошек, про Ганнибала Лектора, я не знаю даже в каком контексте, по-моему, в контексте иммиграции тоже. Он им рассказывает о том, что ветряные мельницы приводят к раку, и у него там целая как бы программа, то есть это как бы как сказать, если бы это, не, если бы это была не, 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 не предвыборная программа, можно было придумать, что это какой-то цирк, какой-то клоун выступает, смешит зрителей. И она сказала, что люди уходят, для него это самое большое расслабление, что людям скучно, и они уходят не, не, до конца, не, 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 не остаются на его а, митинге. И это, конечно, его зацепило, и он стал доказывать, что на самом деле им все нравится, и люди остаются на его митинге, а к ней люди не приходят, и, и, и она должна платить людям, чтобы они к ней приходили на ее на встречу с ней. Ну вот таких моментов было, наверное, несколько. Одна из вещей, которую, на которую Трамп постоянно давил, даже когда его об этом не спрашивали, это была нелегальная миграция. Я посчитал, что было как минимум два или три вопроса, не связанные с иммиграцией, где он переводил стрелки на иммиграцию. То есть это была его как бы фишка, на которую он пытается и пытался выехать. Ну, проблема в том, что, и Харрис это сказала, проблема в том, что... В феврале был законопроект, который поддерживал, поддерживали и демократы, и республиканцы о иммиграционной реформе. Там выделялись деньги на южную границу. У нас здесь проблема, не будем, как бы у нас есть проблема. У нас устаревшие законы, у нас не хватает ресурсов с этим бороться. И он выделя, выделялись ресурсы, дополнительные офицеры, пограничники дополнительные деньги на технологии, чтобы можно было останавливать нелегальную миграцию, и новые полномочия президенту, чтобы он мог отказывать людям, которые просят убежища, если, если на самом деле они, они, им, им убежище не светит, то есть если они не могут доказать, что действительно то есть ускоряло весь этот процесс. И даже тем, кого, кого выпустили, и вместо того, чтобы ждать несколько лет, в течение шести месяцев было бы решение, и их бы депортировали, если они убежище не получают. Потому что на сегодняшний день, как работает, это существующие законы. Люди переходят границу, говорят, мне угрожает опасность там, откуда я пришел. Их пускают в страну и назначают суд через несколько лет. А их это полностью устраивает, они остаются не, ну, как бы легально, но таким образом остаются в стране работают в стране несколько лет, и даже когда при, при, принимается решение суда против них, их это либо устраивает, потому что они уже заработали деньги, они готовы возвращаться, или они просто отказываются, покид, не приходят на суд, отказываются покидать страну и остаются в стране нелегально. Этот законопроект, который предложили в феврале, он эти все проблемы решал. И была бы цепная реакция, люди бы поняли, что у нас нельзя просто так будет остаться, и просто поток бы остановился. А Дональд Трамп позвонил своим республиканским сенатором, он никто, он частное лицо, он позвонил при этом, при, при том, при всем при этом, позвонил своим республиканским сенатором и сказал, что мне не нравится этот законопроект, потому что это помешает моей предвыборной гонке. Почему? Потому что он хочет баллотироваться на этой проблеме. Он не хочет ее решать. Ему нужно, нужно, чтобы была проблема на южной границе, чтобы он мог на этом баллотироваться. И, кстати, это уже не вопрос республиканцев, демократов, это стандартная тактика популистских демагогов с авторитарными уклонностями, которые люди, они используют по всему миру. Как она работает? Такой человек запугивает избирателей. Ну, иммигранты едят кошек. Да? Запугивает избирателей, забирает ваши работы и так далее. И когда избиратели хорошо напуганы, он говорит, выберите меня, только я могу решить эту проблему. Я могу провести параллели с Россией, можно провести параллели с другими странами, где этот прием использовался исторически. И Трамп делает то же самое. Поэтому вот наглядный пример, что он сам заблокировал миграционную реформу, которая могла решить эту проблему, ну, может, не на 100%, но на 90%, в значительной степени. И теперь он пытается баллотироваться на том, что эта проблема не решена. Ну, Владимир, я много рассказываю, не знаю, может, какие-то пока вопросы, потому что у меня много конспектов. Да, если, если можно, дебатом. Дмитрий, да. я, я немножко хотел сделать такое отступление, немножко, вот какая мне 
аналогия пришла с происходящим сейчас. Вот. Безусловно, чтобы все наши уважаемые зрители и подписчики понимали, конечно, это выборы в Соединенных Штатах Америки, это внутреннее дело Соединенных Штатов. И это, конечно же, выбор именно граждан США. И мы, никто из нас, из людей, которые живут в других странах и имеют другие гражданства, мы не имеем права каким-либо образом вмешиваться. Но при этом Соединенные Штаты Америки – это одна из самых могущественных стран в мире, одна из самых, и от решения политиков которой, особенно человека, который будет работать в овальном кабинете Белого дома, зависит очень много и по эту сторону Атлантики. И речь Безусловно. не только сейчас, конечно, про Европу, а в первую очередь про то постсоветское пространство, где мы с вами родились, и вот эта вот ужасная, подлая война авторитарного режима, российского режима, может быть, там даже тоталитарного, против независимой Украины, которая выбирала для себя прозападный, проевропейский путь развития, сотрудничая с США и с Европой. И я... Последние, наверное, полгода, когда отслеживал так или иначе выступление, например, господина Байдена, нынешнего президента США, я периодически видел, что начинает что-то происходить совсем не то. С ним, с его реакциями. Он, ну, на мой взгляд, был сам на себя не похож. Там, условно, там, господин Байден версии 24 -го года был совсем не похож на того, кем он был в 23-м, 22-м, в 20-м, когда его журналисты спрашивали, кто для него там, Владимир Путин, кто такой Владимир Путин, он э, назвал, озвучил, наверное, единственное слово, эпитет – убийца. Чем, конечно же, многих шокировал. Но, во-первых, мы понимаем прекрасно, что у президентов США – Огромное количество разведданных, которые им поступают, которые закрыты от нас и которые не публикуются в открытых данных, и у которого есть, конечно же, выкладка, справка по тому, кто стоит за убийством в 2015 году Бориса Немцова перед Кремлем. Теперь уже убитый Алексей Навальный в этом году, в феврале 2024 года. Началась и уже продолжается третий год открытая фаза войны и убито огромное количество людей, в том числе была бахмутская мясорубка с этой ужасной террористической организацией ЧВК Вагнера. И, в общем, сейчас уже для большей части людей во всем мире слово «убийца» по отношению к Путине не вызывает каких-либо вопросов, и ну, это, это действительно по факту. Но, тем не менее, в этом году мы увидели определенные какие-то изменения. Возможно, это связано с физиологией, с возрастом, с естественным старением. И дальше, по идее, ситуация вот как раз в этой части накалялась, потому что вот этих вот, скажем так, сомнительных ситуаций, каких-то странных, странных, выберем осторожное интеллигентное слово, странных ситуаций с господином Байденом, их стало повторя... там, повторяться все больше и больше в определенный отрезок времени, когда уже даже, казалось бы, люди, которые поддерживают демократическую партию, которые поддерживали Байдена, которые не могут игнорировать э, вот эти физиологические изменения и так далее. И я, если позволите, здесь нет никакого подвоха, но я проводил аналогию э, с одним из самых моих любимых сериалов «Карточный домик», э, первый сезон где человек, который был на вторых ролях, Фрэнсис Андервуд, у которого не было практически, наверное, никаких шансов стать президентом Соединенных Штатов Америки в этом сериале, мы сейчас говорим про вымышленных персонажей, но тем не менее происходит за кулисами определенная ситуация, в которой человек, который был там на вторых ролях, становится президентом США. Сейчас, вот последние месяцы мы видели, что по идее еще весной можно было господину Байдену а, даже не выступать, не выставлять свою кандидатуру, а, не занимать время, а просто принять объективные какие-то обстоятельства и а, дать возможность а, вот, развитию, а, там, поиску в демократической партии альтернативы и совсем 
по-иному могли бы развиваться события. Тем не менее, практически до последнего Джо Байден оставался в качестве основного кандидата. Мы все помним вот те самые первые дебаты его с Дональдом Трампом, где ну, можно спорить, но оч очевидно было, что они прошли, мягко говоря, неудачно для господина Байдена. И даже в среде его сторонников, мощных сторонников, родились идеи, что необходимо что-то менять. И вот здесь вот буквально в последний момент, когда уже полным ходом идет э, глобальная кампания э, Дональда Трампа, э, и происходят вот эти события июльские с э, покушением на него, э, и тут практически в конце лета новый кандидат от демократической партии, и это не просто кандидат, а это нынешний действующий вице-президент Камала Харрис. Это и тут же, конечно же, очевидно. То есть, с одной стороны, предприниматель, миллиардер, подсудимый по, там, и обвиняемый, подозреваемый по целому ряду уголовных дел. А с другой стороны, полная противоположность. Сильная женщина с очень серьезным послужным списком. Прокурор штата Калифорния с очень сильным бэкграундом и Калифорния – это место, где в том числе Голливуд, где там, это фабрика грез, это то место, которое дало миру там, тысячи и тысячи известных картин, где живет большое количество там, звезд Голливуда, известных актеров. И там, несколько месяцев назад один из самых моих любимых актеров Роберт Де Ниро очень категорично выступил рядом с тем местом, где проходил суд над Дональдом Трампом. Вот. Плюс еще там, вопрос там, цвета кожи, соответственно, и предпочтения. И, конечно, Камала Харрис очень сильно подготовленная в данном случае, очевидно. Ну, там, вчерашние дебаты это показали, она подошла к нему, она пожала руку, она назвала имя, глядя ему в глаза. Ну, это было уверенно, и он даже как бы он, он опешил вот, и сказал, что «nice to see you» и так далее. В общем, я ни в коем случае сейчас не провожу... там. Прямые параллели не обвиняю, э, там, не поддерживаю какие-то конспирологические теории. Но тем не менее, не мо, э, нет ли у вас ощущения, что то, что мы видели на протяжении последнего года, это э, такой большой длящийся не знаю, там, сценарий э, некого дипстейт, э, у которых все уже заранее было там, просчитано и было понятно, Какие политтехнологичные шаги нужно предпринять, чтобы, например, вот снять забега, если угодно, Дональда Трампа? Вы привели в пример карточный домик, который я смотрел тоже. Я вам приведу тогда пример из другого фильма. Я, к сожалению, не помню сейчас, как он называется. Но сценарий был такой, что там наступает какая-то идет атака на Америку со всех сторон, никто не понимает, что происходит, и, в общем, жизнь прекращается, как бы цивилизация, цивилизация как бы прекращается в том виде, в котором люди привыкли, там, и взломы, и все перестает работать и так далее. И там есть абсолютно гениальный диалог, где человек, который, ну, как бы в курсе всех вот серьезных, как бы он, он знает, что происходит за кулисами, он говорит, что, ну, я не дословно говорю, что, типа, конспирологи вот верят, что все в этом мире спланировано. Только сидят какие-то люди и дергают ниточками, да, а, как марионетками всеми дергают. Говорит, а правда намного страшнее. Ничего не, никто, этим никто не руководит. И единственное, что вот эти люди, которые у власти, которые там, на, которые вот действительно имеют власть в этом мире, единственное, что они э, имеют, то, что они знают раньше нас, что, что произойдет. Но никто это не контролирует. То есть правда намного страшнее. Uh, нет, это не было запланировано, ни в коей мере. Uh, что произошло, uh, есть у нас, опять, страна разделена, грубо говоря, на два лагеря. Есть люди, которые поддерживают Трампа независимо ни от чего. То есть uh, он сказал, что он может убить человека на пятое авеню и не потерять ни одного избирателя. И мы, я, мы это сейчас видим, мы признали виновным. виновным. Он, опросы сдвинулись на 2%, а потом вернулись приблизительно там, где они были. Люди готовы голосовать уже и за преступника. И с другой стороны, все остальной лагерь, да, если так можно сказать, мы объединены не тем, что мы согласны по каким-то политическим вопросам, какой должен быть налог у нас в стране 
на, на подоходный налог и, или какая должна быть международная политика. Мы прежде всего объединены тем, и, и вот республиканцы, и бывшие, как я, и антитрамписты, и демократы, и все остальные, мы объединены тем, что мы пытаемся его остановить. У нас проблема в том, что мы понимаем, что не, на, все остальное это как бы второстепенно для нас. Надо его как-то остановить. И какие-то люди, которые до сих пор не, не, не определились. И почему Байден получил номинацию, он же был тоже уже не молодой, почему он получил номинацию в 2020 году? А, потому что демократическая партия, я говорю обобщенно, то есть избиратели, элиты, доноры, которые ну, давали деньги, они все, как бы, задача была какая? Мы не хотим выбрать человека, с которым мы согласны на 100%, мы хотим выбрать человека, а в демократической партии очень большой плюрализм мнений, мы хотим выбрать человека, который победит Трампа. И они поняли в какой-то момент, что Джо Байден это тот, тот человек, что он... Дело не в Джо Байдене, а в том, что это самый лучший механизм, как его остановить. И Джо Байден с трудом было очень близко. Потому что Байден набрал на 6 миллионов больше голосов, но учитывая, как работает наша система, он победил Трампа в трех штатах, где разница все вместе была 44 тысячи голосов. То есть если бы эти, ну, теоретически, если бы в этих трех штатах 22 тысячи, 22 тысячи человек проголосовали бы по-другому, ну, ровно, я понимаю, что это идеализированный пример, но у нас бы был второй срок. Дональда Трампа. То есть было очень близко с этой точки зрения. А, и пока Байден оставался вот этим механизмом а, оста того, что он остановит Трамп, сделал это один раз, он остановит его еще раз, а, он имел поддержку. Он постарел. А, ну, здесь, понимаете, тут надо как бы разделять пропаганду против него с реальностью. Реальность, да, он постарел, вопросов нет. А пропаганда против него, что он у него старческий маразм, он ничего не соображает. Это ложь. Это стопроцентная ложь. Он в политике 50 лет, и у него была всегда проблема, он заговаривался, он был заикой, он, пере... он поборол заикание, это не связано с возрастом, это было всегда. К этому добавился возраст. Поэтому, когда вы вот говорите, он где-то что-то не так сказал, или он оговорился и так далее, это дополнительно к тому, что он был всегда заикался, и он это должен был преодолеть. И он всегда заговаривался, он очень часто говорил, не, не, или, или говорил открытым текстом там, где надо было, может быть, промолчать, то есть он не вел себя как политик, или он не то слово говорил и так далее. Это никак не связано с его умственными способностями, он принимает решения, у него сильная команда, и они, как бы люди, которые его знали близко и знают близко, они не чувствовали, что есть какая-то проблема с этой точки зрения. Потому что когда на внутренних, да, может быть, он там медленно разговаривает, он где-то оговорился, но он, приним, он, руков, он президент, он руководит страной. А, но э, видимость его, ну, реальность его старения э, поставила под вопрос как бы э, уверенность избирателей, что даже не в том, что он делает сейчас, а в том, что он протянет еще 4 года. И дополнительно, как замкнутый, как спираль такая вниз, может ли он победить Трампа? Потому что люди, которые не определились, люди, которые, не, может быть, не поддерживают Байдена, они видят, что он действительно выглядит на свой возраст, и он где-то ошибается, где-то не так, он что-то сказал, не туда пошел, а он перестал, перестал быть механизмом победы над Трампом. И когда он перестал быть этим механизмом, началось две трети демократов по опросу общественного мнения, говорили, что мы хотим кого-то другого. При том, что если президент демократ идет на второй срок, никто, ни один серьезный кандидат против него не будет выступать, что так и получилось. То есть ему нужно было на самом деле отказываться от президентской гонки где-то год назад. Не этой весной, а год назад, чтобы было достаточно кандидатов, которые построили бы свою предвыборную кампанию, мы бы выбирали, были бы выборы и так далее. А на тот момент он был еще в лучшей форме. Да? То есть произошло вот это, вот это, произошло это как бы все вместе. И... Когда он назначил, договорился о дебатах с Трампом, его главная задача была показать, что он полон сил, он все хорошо говорит, он все понимает, а произошло обратное. Можно долго обсуждать, почему он, он говорит, что он чем-то приболел, но, но результат, то есть там было много факторов, но результат на лицо. Трамп обманывал все эти дебаты, но весь фокус был на Байдене. То есть мы знали, что Трамп будет говорить, мы знали, что он будет обманывать, мы, мы все это прекрасно понимали. Был фокус на Байдене, как он себя поведет. И он, и произошло обратно. Он заговаривался, он подвисал, и он показал, значит, показал избирателям обратно, что действительно он старый и не может это делать. Он продолжал быть уверен, что поскольку другого выбора нет, избиратели к нему вернутся. 
он, он продолжал думать, он не хотел отказываться от номинации. Он считал, что он может, все еще может победить Трампа. Он это сделал один раз, он сделает это еще раз. Я думаю, что можно сказать, если говорить честно, я думаю, что он, как любой человек со своим эго, я думаю, что он заблуждался. Потому что после таких дебатов, это, ну, мне кажется, что он, 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 он слишком оптимистично относился к своим возможностям. И пошла вот эта спираль давления со стороны демократов. Это не был какой-то заговор. Просто опрос общественного мнения. Высокопоставленные демократы, они все ему говорили, что ему нужно уйти. Что он не является больше вот этим механизмом победы. И доноры, то есть люди, которые посылают деньги на предвыборные кампании, они, многие из них остановили. Сказали, мы, мы, не, мы больше не дадим вам денег, пока вы не смените а, кандидата. А, и он, да, он долго об этом думал, опросы общественного мнения. А, и еще был такой момент важный. Ему э, сенаторы и конгрессмены ему говорят, ты, 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 мы, из-за тебя мы проиграем, потому что мы, мы баллотируемся в наших штатах, и ты тя, избиратели, которые нас поддерживают, но, но, но ты, их, ты, ты им не нравишься, они просто не придут на голосование, мы проиграем. И когда он принял это решение, вот тут, может быть, было что-то запланировано. Здесь я не могу сто процентов сказать. То есть он мог принять это решение, может быть, в середине июля, или в конце июля, или в начале июля. А, здесь не, сложно сказать. То есть либо в этот момент он решил, да, я должен это сделать, потому что это разделит партию, и, мы, может быть, действительно мы не выиграем. А, но он это принял решение после республиканской конвен... номинационной... номинационной конвенции. И вот это, можно сказать, было стратегическое решение. Потому что республиканцы и Трамп, они были, когда у него была номинационная конвенция, и они выбрали этого Джейди Венса, который, кстати, ужасный выбор для, для них же, они были уверены, что они уже победили. Они уже практически праздновали победу, они считали, что Трамп победит Байдена, и, и все. И потратили кучу денег на атаки против Байдена, большинство из них лживые. Вплоть до, там даже был этот, они пытались импичмент против него делать, доказать, что он, у него, он, он коррумпирован, хотя, опять же, Байден это тот, опять же, редкий политик, который честный, он, пока он был в Конгрессе, он был, в шутку говорили, самый бедный человек в Конгрессе, ну, настолько он был честный. Они ничего, естественно, на него не, не смогли найти после многих лет расследования, но они потратили кучу силы денег и на его сына Хантера Байдена, и на то, что пытались его всячески очернить. И это все оказалось не нужно, потому что он в последний момент отказался от гонки. Это не, был, это, не был, это не было так задумано, это не был заговор, это получилось в результате вот событий, как я их описал. Проблема с уходом Байдена была в том, что мы теперь не можем голосовать за, за кандидата. Это проблема. А проблема была в том, что был риск, что начнется внутрипартийная борьба, грызня, как можно сказать. И непонятно, чем это закончится. И учитывая слабость кандидатуры Харрис в 2019 году, люди не захотят, чтобы она получила номинацию. Но Байден тут же ее поддержал. Все демократы, в том числе потенциальные претенденты на номинацию, они быстренько, в течение, по-моему, 24 часов, они ее все поддержали. Партия объединилась. Uh, опять же, это, я не, как сказать, спланировано. Они все поняли, что на, на сейчас не, не, нельзя играться в политику. У нас мало времени. Uh, плюс в том, что Харрис унаследовала практически предвыборную кампанию Байдена. То есть ей не нужно начинать с нуля. И я, опять же, должен признать. Uh, я, у меня были, я был очень скептичен по поводу нее. Но я должен признать, что она показала себя как очень действительно мощный кандидат. Uh, практически без ошибок. Можно там придраться пару моментов, но того, что того, та, та, тех ошибок, которые я видел в 2019 году, и как она давала интервью, и как она ведалась на, на дебатах, этого нет. Мощней, у нас мощнейший кандидат. И несмотря на то, что мы не выбирали ее, мы не голосовали внутри, не было внутри партийных выборов как таковых, демократическая партия на сегодняшний день объединена вокруг нее. То есть вопрос не стоит о том, что как же, как же так мы номинировали ее, а не кого-то другого. Uh, вопрос, вот сейчас внимательно вас слушал. Uh, сколько сейчас Трампу? 78? Uh, По-моему, да, 78. По-моему, да. да. Uh, как думаете, для чего он идет во власть? Для чего он остается во власти? Казалось бы, как я понимаю, это мультимиллионер, очень обеспеченный человек. 
у которого есть, по-моему, там даже свои гольф-поля, гольф-клубы и так далее. Свой самолет, там, свои огромные здания, мировая известность. Но у него уже все, что можно там, заработать и купить на деньги, у него уже все это уже есть. Какая у него мотивация? Я назову, наверное... Две основные причины. Я не могу, конечно, залезть ему в голову, но я назову из того, что мы знаем, могу назвать две основные причины. Во-первых, насчет того, что он, да, он богатый человек, я не буду спорить, но он, его же, как бы, он проиграл гражданский суд, судебное дело о том, что он завышал свое богатство, когда ему это было выгодно, и занижал, когда ему нужно было платить налоги. То есть, чтобы взять займы у банка, он говорил, что он намного, его, его недвижимость и его активы намного больше, чем они на самом деле были. А когда нужно было, приходило время платить налоги, он говорил, что он очень, ну, намного беднее. И он проиграл это дело, идут апелляции, опять же, но апелляции, скорее всего, провалятся. Я бы назвал две причины. Первое – это нарциссическое нарушение личности. Это диагноз, которому поставило, по-моему, 350 психологов, психиатров подписали это письмо. Они обычно, профессионалы, врачи не могут ставить диагноз на расстояние, тем более его публиковать, но поскольку Трамп президент, и они считают, представляют непосредственную угрозу и представлял нашей стране, они опубликовали, подписали это письмо. А психологи, психиатры сказали, что у него нарциссическое нарушение личности. И оно им движет. То есть он не может пропустить ни одно оскорбление, ни, ни одно, ни, 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 никакое, если кто-то его как бы с чем, о чем-то с ним спорит, он не может это пропустить. То есть примеров таких было очень много, но я приведу один. Когда он получал номинацию в 2017 году, не номинацию, когда уже его должны были, он присягу принимал как президент в январе 2017 года, он сказал, что у него было больше, на, на, на принятии присяги было больше публики, чем у Обамы, что фактически неправда. И когда ему сказали, вы знаете, это неправда, вы можете посмотреть фотографии, там, анализ и так далее, у вас было меньше людей. Он до сих пор доказывает, что у него их было больше. Он, и это он не может оставить. Ну, как бы другой человек, может быть, ну, хотя бы забудь об этом. Он до сих пор будет, если вы ему спросите сейчас, а у вас было меньше людей, он скажет, нет, у меня было больше, вы неправильно говорите. А он... И таких примеров много, я просто не хочу вас сейчас как бы вспоминать все их. И он, когда проиграл выборы 2020 года, его психика не могла признать поражение. То есть это было не просто обман, что он выиграл. Он психически не способен признать, что, что он проиграл. И в связи с этим он начал повторять небылицы о том, что выборы были украдены, о нарушении при голосованиях, которых или не было, или они были настолько ничтожны, то есть как бы стандартные какие-то, два человека где-то там поймали, что они не могли повлиять на результат. И он использовал все свои механизмы власти и политические механизмы, чтобы совершить государственный переворот. Почему? Потому что он не мог признать поражение. Он, переворот провалился, но он закончился, как мы знаем, штурмом Капитолия, вот эта вся толпа, которых он убедил, что он победил на выборах. И недавно, совсем недавно, в интервью на радио он в первый раз сказал, что он чуть-чуть проиграл. И все люди, которые за него штурмовали Капитолий, сидят сейчас в тюрьмах, они обалдели. Говорили, как? То есть он знал, что он проиграл? То есть мы ни, ни за что, мы, мы, мы боролись за его победу, хотя он знал, ну, он, как бы это нормально, он их подставил. Но на дебатах его это спросили, и он сказал, я говорил сарказмом, что, кстати, еще один его прием, когда он что-то говорит, а потом оказывается, что ему это невыгодно, он просто говорит, я пошутил, я говорил сарказмом и так далее, хотя никакого, конечно, сарказма там не видно и не слышно. И он сейчас баллотируется опять, чтобы удовлетворить свое эго, что он выиграл второй раз, и сейчас он идет выигрывать третий. Вторая причина, почему он баллотируется, это то, что он пытается уйти от правосудия. То есть после, после штурма Капитолия и многих других нарушений, то есть два судебных дела связаны с попыткой украсть выборы, то есть штурма Капитолия, попытка государственного переворота. Одно судебное дело, он вынес документы под грифом абсолютно секретно, то есть там, я не могу вам по-русски перевести, как это называется, это был гриф, часть, некоторые документы были не просто абсолютно, совершенно секретно, а их могли открывать несколько человек в специальной комнате, в специальном здании. То есть это даже, ну, как бы, абсолютно сумасшедшие документы, которые он вынес, и когда его попросили, их обнаружили, что их нет, его попросили, ну, вежливо попросили их вернуть, он их перепрятал. 
и был, был, был обыск, ФБР нашли, еще не мы, на, на самом деле на сто процентов не знаем, нашли ли мы все документы, что, что он Что это за документы хотя бы, и зачем они ему были вообще нужны? А, мы точно не знаем, а, потому что он их вынес в ящиках, в которых лежали его личные документы тоже. И он их показывал, в, у него брали интервью, и он их показывал людям, у которых нет доступа, и говорил, видите, у меня вот есть документ, который доказывает, что я прав, а начальник генштаба не прав по поводу Ирана, по-моему, если я не ошибаюсь. А, и опять же, я не знаю, эго, что он считает, что он выше закона. И, и когда ему говорят что-то сделать, что он не хочет делать, он не собирается это делать. А были теории более конспирологические, что он просто хотел эти документы продать, ну, я не знаю, в Россию или еще куда-то. У нас, честно говоря, нет доказательств, что он пытался их продать. Но они лежали в его клубе в мар где куча посторонних людей, которые могли просто открыть правильную комнату и открыть эти документы, и просто их перефотографировать. И, может быть, это и произошло, мы просто не знаем. И, как сказал кто-то, говорит, если вы работаете на разведывательное управление где-нибудь в России или в Китае или еще где-то, и у вас нет своего человека в мар вам непонятно, за что вам платят деньги. То есть эти люди могли просто случайно получить доступ к этим документам. И то есть это вот еще одно дело, которое против него, которое сейчас тоже застопорилось, потому что он борется с ним. И Нью-Йоркское дело, где, я уже сказал, его признали виновным в фальсификации документов. Если он станет президентом, то он может практически напрямую отдать приказ остановить два федеральных дела против него. А Нью-Йоркское дело и дело в Джорджии, просто это дело, дела, которые проходят в Штатах, им будет очень тяжело бороться с, президентским, с президентской неприкосновенностью. То есть с практической точки зрения, если он победит на выборах, он избежит. В Нью-Йорке должны вообще были бы уже вынести приговор, нужно ли ему вообще сидеть в тюрьме. А если он победит на выборах, он в тюрьму не сядет. Поэтому это вторая причина, почему, я считаю, он так рвется к власти. Дмитрий, короткий вопрос. А сам себя, ну, извините, может быть, это такой с, с иронией вопрос, но президент имеет право помиловать кого-то, а президент имеет право помиловать сам себя несколько раз вот по всем этим делам. Значит, вопрос... Понятно, что это будет обрушение там, рейтингов, это бьет его электорат. Не будет, в том деле не будет. Да, но, но юридически, как бы, вот, если он изберется, он сам себя сможет помиловать? Значит, прежде всего, он может помиловать себя только в федеральных делах. Он не может себя помиловать в делах штата. Поэтому два из, дву, два из четырех он может помиловать себя. Но проблема в том, что эти дела не дошли до суда. Он, его адвокаты успешно его затормозили оба дела, довели до Верховного суда. Я расскажу сейчас про Верховный суд, который стал на его сторону. А, но э, то есть ему не нужно будет себя помиловать, он просто отменит эти судебные... Он просто даст приказание Минюсту, чтобы они прекратили расследование. И все. А, но он поможет попытаться себя помиловать на тот случай, что если в эти воз расследования возобновятся через 4 года, если его удастся отстранить от власти, что, кстати, тоже интересный вопрос. А, он может попытаться себя помиловать. Это беспрецедентно. И на самом деле мы не знаем, а, легально это или нет. Потому что а, в Конституции у презид президента абсолютная власть помилования. И не сказано, что есть какие-то ограничения. А просто, когда писали Конституцию, никто не ожидал, что мы добровольно выберем преступника на пост президента. Если он попытается себя помиловать, это пойдет в Верховный суд. В Верховном суде у него три человека, три судьи, которых он сам назначил. А как минимум еще двое на его стороне из девяти. А, и еще двое, а, возможно, на его, могут быть наказаться на его стороне. То есть у него какое-то супер большинство в Верховном суде. А при том, что эти люди должны быть независимой, принимать решения, независимо и трактовать Конституцию и законы. Были несколько, было, было недавнее совсем решение, где их решение не имеет никакого смысла, кроме как попытка ему помочь. Они, последнее решение, которое они приняли, 5 к 4, 6 к 3, смотря там, одна откололась частично от этого решения, они предоставили ему абсолютный функциональный иммунитет. То есть все, что президент, любой, не то, ну, в данном случае речь идет про него, у нас только один президент-преступник, а все, что он делал на посту президента, в роли, что попадает под функции президента, не, не, его нельзя за это значит, судить. А, то есть, если он 
исполняя функции президента, отдаст приказание, приводят такой пример, отдаст приказание, скажет, что я считаю, что, допустим, он баллотируется против Байдена, он президент или против кого-то демократа, и говорит, я считаю, что Джо Байден представляет угрозу Америка, Соединенным Штатам Америки. И отдаст приказ э, нашей морской пехоте или кому-то его убить, это, за это его не могут засудить. Они, наверное, откажутся этот приказ выполнять, но они но за это суд сказал, практически сказал, что это его официальная функция как командира, командер in то есть глава, главнокомандующего вооруженными силами, а он ее исполняет, как он считает нужным. И они объяснили это свое решение тем, что мы не хотим, чтобы президент волновался, что когда он уйдет от власти, его кто-то засудит за, просто за решение, с которым люди не согласны. Это, я считаю, абсолютно сумасшедшее решение, которое они приняли. И оно уже частично навредило судебным процессам, которые против него идут, потому что там, они сказали, вы даже не можете использовать его официальные функции как доказательство другого преступления, которое он совершил. И поскольку в, во всех этих судебных процессах они использовали его заявление на посту президента, его разговоры с другими департаментами под ним, как доказательство его преступности, а Верховный суд практически сказал, что вы должны это вычеркнуть. Конкретный пример. 3 января 2021 года он встретился с верхушкой Минюста, которые формально ему подчиняются, и сказал, что они должны объявить о том, что они нашли достаточно нарушений на выборах. И говорит, вам ничего не надо делать, просто объявить, что вы нашли достаточно нарушений, а я уже дальше буду давить, на, он собирался давить на, полит, на политиков, сказать, что видите, даже Минюст сказал, что были нарушения, чтобы они политики уже, не Конгресс не признавал результаты выборов. И верхушка Минюста, который присутствовал на этом митинге, а он собирался назначить человека из Минюста, он сказал, если вы это не сделаете, если вы это письмо не напишете, я назначу Джеффри Кларка, который работал в Минюсте на высокопоставленной должности, занимался проблемами окружающей среды, не имеющей никакого отношения к выборам. Я поставлю его во главе Минюста, и он тогда это сделает. На что вся, вся верхушка Минюста, которые присутствовали, сказали, если ты это сделаешь, мы сейчас все подаем в отставку. И не только мы, но еще и те, которых тут нет. То есть все, все руководство, мы просто все дружно. Это его назначенцы, которых он поставил, этот Уильям Барр, генпрокурор подал в отставку в конце декабря, что он тоже отказался это делать. И это были исполняющие обязанности, которых, опять же, во главе которых он назначил, они поставили ему ультиматум, как в свое время поставили ультиматум Никсону. И эта его попытка провалилась таким образом. Он понял, что он не может это сделать, потому что это будет, они об этом расскажут, что будет еще больше скандал, как бы, чем, чем он есть. А, так вот, Верховный суд в решении использовал это как пример и сказал, что его переговоры с Минюстом вы не можете не только использовать в обвинении, вы даже не можете это использовать как доказательство того, что он совершил преступление. Просто вот пример. А, поэтому что решит Верховный суд, который вот по вс при вся в любой возможности практически пытается занять сторону Трампа. Мне на сегодняшний момент... То есть вы задали простой вопрос, но ответ, видите, немножко, как всегда, все немножко сложнее, чем, чем хотелось бы. Спасибо за этот ответ. 13 июля 2024 года. Я просто немножко сейчас побуду... Вот, когда я разговаривал с трампистом, мне пришлось побыть немножко там, не знаю, адвокатом или представителем защитником Камалы Харрис. Ну, да, сейчас, я понимаю. сейчас наоборот, чтобы чуть было интереснее и нашему зрителю, и для объективности. 13 июля 2024 года покушение на Дональда Трампа. Его транслировали там, ну, практически там, не в прямом эфире, конечно, но с разницей в несколько минут. Огромное количество записей, э, с полос газет это все не сходило первую неделю э, после этого всего. Э, феномен... Не хочу сейчас там, нахваливать, но это было феноменально мужественное поведение Дональда Трампа. Когда он встал, э, большая часть людей, когда в тебя стреляют, даже если тебя там показательно задевают, большая часть людей испугалась бы каким-то образом пыталась бы закрываться. Не знаю, там сейчас какие-то там физиологические подробности не буду говорить, что со многими происходит в период вот этого дикого стресса. Но он встал, он воспрял, он поднял руку вверх. По-моему, он начал говорить там что-то типа fight, 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 то есть там деритесь за нашу правоту. 
что он не сломленный, но только после этого он удалился в сопровождении охраны, его вывели, вот, и к работе секретной службы, понятно, там достаточно большое количество вопросов и к тем, кто все это организовывал. Но сейчас все-таки, чтобы у нас э, какую-то там э, ложку меда добавить в нашу бочку дегтя э, и так далее, здесь как-то для баланса, все-таки в какой-то определенный момент, э, когда ты встаешь э, и у тебя вот, ты стоишь на грани жизни и смерти, и в тебя уже там стреляют, и понятно, что если один раз выстрелили, вполне возможно, что это будет повторяться. И когда у тебя уже есть еще раз там, там самолеты, там дома, э, все у тебя в этой жизни есть, Большая часть людей бы отступила. Вы действительно считаете, что он это делает из каких-то вот там, нарциссических наклонностей или самозащитных, а не потому, что он по-своему, пусть не так, как вы, не как Камала Харрис и Барак Обама, но, может быть, он по-своему любит Америку, может быть, он по-своему воспринимает вот в этой Америке свое место. И там, отмотаем пленку назад. Помимо каких-то очевидных ляпов, которые вы здесь привели, и они действительно имели место, и они там вызывали вопросы, и вообще абсурдно было там настаивать даже на ну, истории, там какие-то люди где-то там кошку или собаку съели или не съели, какое-то может иметь ключевое решение в столь важных дебатах. Но есть какие-то другие вещи, например, высокие, как я понимаю, в Соединенных Штатах Америки высокие цены на энергоносители, в том числе на топливо, один из наших уважаемых подписчиков и зрителей, дальнобойщик в США, написал, что его бизнес дышит на ладан, потому что все это стало уже невыгодно и все это очень дорого. И прямо написал нам в комментариях, что при Трампе у него бизнес рос, сейчас у него бизнес загибается, он думает выходить из этого бизнеса. В то же самое время его позиция, например, шокирующая для нас по эту сторону Атлантики, когда он начал говорить э, там, о сокращении финансирования НАТО, о перспективах э, участия США в НАТО и так далее, чем, конечно, он очень многих поверг в шок, и в том числе там, союзников э, США. Но, тем не менее, он озвучивал позицию, что э, США платит и вносит свою лепту полностью, а у вас ряд стран которые тоже входят в НАТО, и вы хотите, чтобы американские авианосцы и американские граждане, контингент, который располагается в Европе, вас защищали, но при этом вы тянете газовую ветку, газовую там, трубу из России и собираетесь каким-то образом сотрудничать с Путиным, с его Газпромом и так далее, при этом хотите, чтобы мы в случае чего вас подстраховывали, потому что у вас под рукой вот этот газовый там, авторитарный диктатор, то есть в его позиции, помимо каких-то ляпов, каких-то очевидных несуразец, есть очень сильные позиции, которые стоят именно на страже интересов американцев, как мне кажется. Вот я пытался поставить, многое мне, наверное, не нравится. И многое, наверное, не нравится очень многим, кто живет по эту сторону Атлантики. Но когда я вставал на позицию простого американца, вот, например, там, дальнобойщика, чей бизнес зависит от того, дешевое топливо или дорогое, выгодно или невыгодно заниматься всеми этими перевозками, но поэтому, как бы очевидно, там не только популизм, но там есть какие-то кнопки, на которые он нажимает и обретает очень серьезную поддержку, которая его выводит, при том, что он миллиардер, при том, что он себя где-то вычурно, наверное, ведет, и многим это не очень нравится. Но при этом у него большая поддержка. И, как вы говорите, там 45-45, там 50-50. То есть они идут ноздря в ноздрю. А, глобальный вопрос. А, видите ли вы в Дональде Трампе, помимо всего плохого, что-то хорошее? Есть ли, как у вас, как у его критика, а, понимание, что есть у него какие-то сильные стороны? Почему его как минимум там половина избирателей, около половины поддерживает, и почему он до сих пор силен, несмотря на то, что ему 78, и несмотря на целый ряд уголовных дел и так далее. Ну, я как бы уже рассказал, что у него нарциссическое нарушение личности, поэтому для меня очевидно, что единственный человек, о котором заботится Дональд Трамп, это Дональд Трамп. Я даже не уверен, что его дети свои собственные как, как бы сильно, сильно волнуют. И не нужно верить мне на слово, не нужно мне в этом смысле верить. А в его кабинете было 42 министра. То есть я не говорю про там 
помощников, секретарей. Там, то есть это как бы непосредственно люди, которые его верх, верхушка его кабинета. А почему 42? Почему так много? Потому что они менялись за 4 года. Многие не задерживались, потому что это было действительно очень сложно переносить. Так вот, когда у вас в кабинете было 42 человека из вашей же партии, как бы люди, которых вы сами наняли и ну, как бы установили на эти должности с одобрения Сената, ожидается, что эти люди будут вас поддерживать. Ну, как бы это ваши, ваши же люди. Так вот, из 42... Его поддерживают только 21, то есть половина, ровно половина. Трое его критиковали в какой-то момент и сейчас поддерживают. Будем считать 24. Остальные его отказываются заявлять, что они поддерживают его на выборах. Трое выступают открыто против него. Это, не, это люди, которые его знают лучше всех. Это не, не мое слово, вот Дима Абрамсон, который не любит Трампа, и он демократ и так далее. Это люди, которые с ним работали, которые знают лучше всех. Я пытаюсь сейчас найти цитату э, по поводу него. У меня несколько цитат, они есть на моей странице, кстати. Но я вот, вы меня спросили, и я хочу найти цитату Джона Келли, если мне сейчас это быстренько удастся сделать. Э, вот я цитирую Джона Келли. Э, это Джон Келли – это генерал который сначала был главой Офиса Президента, а потом директором по национальной безопасности до конца 2018 года. То есть он почти два года был в кабинете Трампа. И он говорит, что я могу добавить, что еще не было сказано. Человек, который думает, что те, кто защищает свою страну в военной форме, или те, кого сбива, сбивают или тяжело ранят в бою, речь идет про Маккейна, или военнопленные, которые годами подвергаются пыткам, все лохи, потому что они с этого ничего не получили. Человек, который не хотел, это он, это он цитирует свои, свои диалоги с Трампом, человек, который не хотел появляться в присутствии военных с ампутированными конечностями, потому что это выглядит нехорошо для меня, цитата. Человек, который демонстрировал открытое презрение, презрение к семье Gold Star, это семья погибшего американского солдата, который критиковали Трампа, он, он презрительно, он, ну, как бы он не может не ответить на критику, он мог бы просто промолчать, он к ним презрительно относился, то есть он их там атаковал тоже. И говорил, что люди, солдат, наши самые драгоценные герои, отдавшие свои жизни, защищая Америку, это лузеры, наверное, не надо переводить, да? И не посетил их могилы во Франции. Он отказался ехать в традиционное посещение могил во Франции со времен Второй мировой войны. Он отказался ехать, потому что он боялся, что это ему испортит прическу. А человек, который неправдив в своей позиции по защите нерожденной жизни, женщин, меньшинств, евангельских, евангельских христиан, евреев, работающих мужчин и женщин. Человек, который понятия не имеет, за что выступает Америка. И понятия не имеет, что такое Америка. Человек, который бесцеремонно предлагает, чтобы бескорыстный воин, речь идет про начальника генштаба Марка Милли, чтобы бескорыстный воин, служивший своей стране 40 лет в мирное время и на войне, лишился жизни за измену, он его обвинил в измене. А потом, ну, это опять же связано с тем, что Милли не поддержал его попытку остаться у власти. В ожидании, что кто-то предпримет соответствующие действия. Человек, который восхищается автократами и диктаторами-убийцами. Он восхищается Путиным, Орбаном, этим Ином, Ким Джин, Джин Ин, Ином и так далее. А человек, который не испытывает ничего, кроме презрения к нашим демократическим институтам, нашей конституции и верховенству закона. Больше нечего сказать, Боже, помоги нам. А в своем разговоре со своими друзьями, это, это он давал интервью, но в разговоре с друзьями, об этом сообщила тоже Сина, тот же Джон Келли, глубина его лицемерия просто поражает меня. Лицемерие, транзакционная природа всех отношений, это наиболее жалкое, чем что-либо еще. Он самый неполноценный человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. У меня таких цитат э, от его руководства несколько такой же силы. То есть там много, много было из, из его же кабинета, которые выступали при, 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 против него. Э, у меня их много, я просто не, не хочу занимать все время, но я еще, если вы не возражаете, я еще хочу процитировать, процитировать э, 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 Рекса Тиллерсона, который был глава крупнейшей нефтяной корпорации ExxonMobil, по-моему, самой большой в мире, и нефтегазовой корпорации. И Трамп взял его госсекретарем, он был у него госсекретарем чуть больше года. И вот что сказал Тиллерсон тоже в интервью на CNN в 2021 году. Его понимание мировых событий, 
его понимание мировой истории, его понимание истории США было действительно ограничено. Очень сложно вести беседу с человеком, который даже не понимает концептуально, почему мы об этом говорим. Раньше я приходил на встречу со списком из 4-5 тем, о которых мне нужно было с ним поговорить, и быстро понял, что если я доберусь до трех, это победа. И я понял, что добраться до двух значимых тем, вероятно, является лучшей целью. Телесон добавил, что он начал приносить графики и картинки, потому что обнаружил, что это лучше удерживает его внимание. Я думаю, что еще одна проблема, которую я осознал на раннем этапе, заключается в том, что было так много людей, которые имели доступ к его уху и говорили ему вещи, большинство из которых были неправдой. А затем он начинал прислушиваться к этим голосам и формировать мнение, которое не имело под собой никакой фактической основы. Таким образом, тратится неимоверное, неповер, непомерное количество времени, разбираясь, почему это неправда, разбираясь, почему это не соответствует фактам, разбираясь, почему это не та основа, на которой нужно это понимать. Нужно отложить это в сторону и говорить о том, что реально. Вот это люди, которые с ним работали непосредственно. Это, опять же, генерал. Я привел пример генерала, я привел пример главы, бывшего главы крупнейшей американской корпорации. Дальше он говорит, что он не мог понять, почему Трамп унижает союзников. Он считал их слабыми. Он говорил это снова и снова. Я не знаю, почему он считал их слабыми, кроме того, что они руководили свободными странами. И также Тиллерсон не мог понять желание Трампа расположить к себе оппонентов. Встреча Трампа с Ким Джон Уном стала одной из последних каплей терпения. Еще раз, у меня таких цитат очень много. Поэтому говорить о том, что Трамп любит Америку просто как-то по-другому, это вы можете не верить мне, вы можете не верить миллиону, ну, не миллион, но многим другим людям, которые это все наблюдали, наблюдали его политическую карьеру последние 8 лет. Я поэтому специально цитирую людей, которые с ним работали непосредственно, уважаемые высокопоставленные люди, которых он сам нанял. Поэтому он, знаете, я часто использую даже такое выражение, он не знает ничего ни о чем. У него, его, если, его... если позволите, Дмитрий, да, э, да. я да, сейчас уже как бы наоборот в чем-то от дискуссии перейду к некому скепсису, э, который я выражал открыто э, моим там, друзьям, знакомым, коллегам и нашим экспертам-трампистам. Потому что на протяжении долгого периода времени несколько трампистов меня убеждали, что ты ничего не понимаешь, что господин Трамп очень сильный политик, которого боится Путин, и значит, он очень сильно решительно поддержит Украину и, и так далее, и так далее. Они вспоминали действительно имевшую там, место историю февраля. 2018 года, когда в Сирии одно, один из штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», четвертый штурмовой отряд, направился по указанию Пригожина атаковать завод «Филлипс Конака» при поддержке там, ряда других штурмовых отрядов. И на этом заводе «Филлипс Конака» был очень ограниченный контингент, небольшое количество американского спецназа. Там был гигантский цифровой разрыв между теми, тем количеством бойцов, которые были там из числа американцев, и тем количеством там, сотен и многих сотен наемников с тяжелым вооружением, которые к ним приближались. И исход э, этого штурма э, многим был очевиден. Но в то же самое время э, была выдана команда из Вашингтона, и, как я понимаю, там, решение принимал Дональд Трамп, и в считанные, там, в считанные минуты э, американская боевая авиация уничтожила сотни и сотни наемников. Э, при этом никакой ответки от Путина за своих наемников, за свою армию, потому что ЧВК «Вагнер» — это армия Кремля, это не какая-то там частная военная компания, это одно из прокси, которые связаны с ФСБС ГРУ, э, не последовало. И они это приводят очень сильно в пример, и действительно, вспоминая этот пример, нечем крыть. Но когда последний год последние там, полгода, когда э, Дональду Трампу задают вопрос конкретно про Украину, что это за план, у него есть план, это такой таинственный план, у меня есть план, но я не скажу, потому что если я расскажу, э, то он не сработает, поэтому если хотите, тогда вот ждите и так далее. И э, вот с каждым месяцем, с каждой неделей э, у меня к его ответам, к доверию, к господину Трампу и к его ответам, именно в этой части, в плане, там, что есть какой-то план по урегулированию, по поддержке Украины, потому что там, якобы 
он поддержит Украину и позволит Путину там, или, там, проиграть или там, поставить Путина на место, все меньше и меньше доверия, особенно когда мы видим, что от него исходит в качестве ответов за последнее время. И я здесь, конечно, наверное, не совсем правильно нам с вами быть одновременно по одну сторону условных вот этих невидимых интернет-баррикад, потому что тогда будет неинтересно, там 2-0, нам некому возразить, трамписты придут и напишут в комментариях «Владимир», но вот видите, с вас маска слетела, вы с самого начала были там за демократов и так далее. Но если выборы в США – это вопрос ну, внутреннего дела США, то вот история сегодня того, что разворачивается на военном театре действий, и это война России с Украиной, это вопрос физически выживания, либо невыживания отдельного независимого государства, я сейчас про Украину говорю, с десятками миллионов жителей. И если это действительно какой-то хитрый план, который вдруг поставит Путина на место, конечно, я еще раз, я в него все меньше и меньше верю, в то, что действительно вообще реально может быть такой план. Вот. Но есть действительно очень серьезный риск того, что если этот план окажется таким, знаете, рука в кармане, имитирующий, что там пистолет, а там в это время там фига, вот, и в то самое время, когда ставки настолько высоки, что если там будет какая-то фига, и это все ничего, там, условно, в случае его избрания не сработает, то может произойти очень страшно, очень страшные события могут произойти. Вот. И что вы думаете об этих ответах Дональда Трампа, о его возможных планах? И как вы думаете, может развиваться ситуация, связанная с войной Украины и России? В случае избрания Дональда Трампа и в случае избрания Камалы Харрис. Да, ну смотрите, ваш пример, который трамписты приводят, это что-то типа прикрытия сути того, что из себя представляет Трамп. Да? То есть они могут найти какие-то отдельные примеры, будь то Северный поток, или то, что он поставил джавелины, или вот ваш пример, я не знаком с деталями, но, допустим, да, был, был какой-то нанесен удар э, в Сирии. А он иногда принимает, э, даже он, он, у него нет тактики, у него нет стратегии, он принимает импульсивное решение. И, возможно, это было одно из этих решений, он не, не думал, что он делает, зачем. Uh, как бы, какие могут быть последствия. Это, может быть, это было правильно, я не, я не знаю детали, может быть, даже это было правильное решение. Uh, также, как он принял решение, ему предложили несколько вариантов uh, насчет uh, этого иранского генерала, я забыл, как его звали, и он сказал, давайте его убьем. И все были в шоке, и они его убили, и, и может быть, ничего ужасного после этого не произошло. Uh, но он может принять вот такие импульсивные решения, как вот я вам цитировал Рекса Тиллерсона, он, у него не, он не способен вникать я думаю, что он не прочел ни одной книжки, он не способен вникать в ситуацию, но он действительно, что я могу ему отдать должное, он гений маркетинга. И вот люди, на которых это действует, да, он, он, будет, он теперь будет рассказывать, что он э, круче, кру, был круче всего против Путина. Это не имеет никакого отношения к реальности, но он будет это повторять достаточно часто, это достаточно много, что у людей, которые не знакомы с деталями или не хотят сопротивляться дезинформации, у них это осядет. А конкретно про Украину, давайте я, действительно, это, это длинный разговор, у меня есть целая статья на эту тему, я попытаюсь, попытаюсь уложиться. Его обрабатывала КГБ еще с 70-х годов, когда задолго до того, как он появился на политической сцене. Они, они, как, они не, не рассчитывали, что он станет президентом, они просто известный человек, который был падок на лесть, они его обрабатывали и в голову ему вкладывали всякие идеи про НАТО, про то, что НАТО нас использует, разводит нас на деньги. Эти идеи мы вложили еще в 70-х, 80 80-х годах. И об этом, кстати, говорил швец, который работал тогда в КГБ. То есть не обязательно слушать, что говорит швец сейчас, но он говорит о том, что он знал с тех времен, когда он там, Юрий Швец, когда он там работал. Я видел своими глазами статью, не статью, а рекламу, которую Трамп заплатил деньги. Я вот только не помню, какой год, по-моему, конец 80-х. Заплатил за рекламу, купил страницу в Нью-Йорк Таймс, где он повторял то, что ему сказала КГБ. То есть он рассказывал, что НАТО нас, наши союзники нас разводят на деньги и что на, нас держат за идиотов. Это я, это я читаю, это видел своими глазами после его поездки, по-моему, в Россию, если я не ошибаюсь, по-моему, в Москву. 
И он даже там подумывал, не надо ли ему баллотироваться еще тогда, но как-то все это прошло мимо. Но эти идеи, которые они ему заложили, я не говорю, что он агент Кремля в буквальном смысле. Я, я считаю, что это неправда, это конспирология, что они, Путин платит ему деньги и требует. Нет, этого не про Это все происходит, ну, как бы на пониманиях. Это не происходит за деньги, это происходит все на пониманиях. Но вот эти идеи, которые они ему вложили вот очень давно, они остались. Он пытался дальше делать бизнес в России. И вы можете почитать его, он послал твит, что Путин его будет лучшим другом. Он проводил там конкурс Miss Universe, Miss Вселенная. И в России на тот момент такие вещи не проходили без участия олигархов, которые были связаны с Путиным. То есть там это просто было невозможно. И он после этого конкурса Miss Universe, он, пытал, он хотел там построить башню Трампа. А построить башню Трампа в престижном месте в Москве, это, на это сам Путин должен был дать на то согласие. А, и они даже пытались подкупить Путина тем, что они дадут ему пентхаус, ну, красивую большую квартиру в этом, в этом здании, там, наверное, на, на последнем этаже. Эти планы закончились ничем. Но он, пытаясь это сделать, он всячески пытался с Путиным заигрывать. Его, в принципе, привлекают э, авторитарные лидеры. И я, кстати, немножко отойду, я хочу сказать, что я это, если вы представите себе такую модель, я думаю, что все станет на свои места. У нас глобально идет борьба, да, идет война в Украине, Россия против Украины, у нас трамписты в Америке против демократии, у нас э, в Европе, вы, наверное, лучше меня знаете, есть всякие странные партии тоже, которые борются за власть. Идет глобальная борьба двух идеологий, авторитарной и демократической. Она происходит между странами, как Россия против Украины, она происходит внутри стран когда в, в ваших, даже в Европе появляются фракции, которые сотрудничают с Путиным, они, они понимают, что они на одной стороне. Вот Трамп в этом смысле на одну сторону баррикад с Путиным. То, что он разбомбил Вагнер, это мелочи в этой, в этой вот большой картине. Ну да, разбомбил, и Путин ничего не ответил, потому что Трамп его союзник. Ему нет, нет смысла из-за каких-то вагнеровцев портить отношения. И когда, да, башню он так и не построил, потому что он неожиданно победил на выборах, он сам не рассчитывал на это. Но он обманывал, кстати, Конгресс, американцев, он говорил, что я не, не, у меня нет никаких интересов в Москве, на самом деле они у него были. А в какой-то момент эм, брали интервью, от него отказались, кстати, все банки, кроме немецкого банка. И немецкий банк делал две вещи, они продолжали давать Трампу займы, когда он не выплачивал предыдущие займы. От банка отказались, что он не, не, ну, он не платил по предыдущим займам, у него были банкротства и так далее. А немецкий банк продолжал с ним работать. И немецкий банк, что они делали? Они брали деньги у российских клиентов. И таким образом через недвижимость Трампа они позволяли этим деньгам, деньгам покинуть Россию. Потому что вывести наворованные все эти капиталы в чемоданчики было очень сложно. А при покупке недвижимости это все можно было относительно легко скрыть. И вот, вот это вот триаж, вот этот вот три, три, три звена, да, российские олигархи с наворованными деньгами, немецкий банк, который соглашается, единственный соглашается с ними сотрудничать, и Трамп, которому нужно вливание в его бизнес, который загибался в его бизнес, ему нужно было вливание вот этих денег в покупку недвижимости. Они все друг друга нашли. Немецкий банк, кстати, оштрафован на колоссальные суммы на сегодняшний день, расследование против них за то, что они отмывали вот эти вот российские деньги. И Трамп прекрасно понимал, откуда идут эти деньги. И в каком-то интервью сына Трампа, я, по-моему, Эрика, спросили, а как вы финансируете этот гольф, гольф, клуб по гольфу, была рецессия, как вы это все финансируете, и, и банки как бы не хотят давать вам займы. А на что он ему ответил, что нам не нужны деньги от банков, у нас есть денег, достаточно денег из России. Эти связи, эти все моменты, которые я вам сообщаю, это маленькие, да, маленькие моменты, они все складываются в одно, вот, в одно большое звено. И поскольку Трамп думает прежде всего про себя, он понимает, что ему хорошие отношения с Путиным и хорошие отношения с Россией в принципе выгодны. Не только идеологически, но и финансово. А Россия вмешалась в американские выборы на его стороне в 2016 году, он это отрицает. Все наши разведывательные, разведывательные управления, а их у нас оказалось 17, я не знал, они подтвердили, что Россия вмешалась в наши выборы, и ключевые из них сказали, что они вмешались на стороне Трампа, и было все это расследование с отчетом Мюллера, в котором Мюллер нашел многочисленные связи между компанией Трампа и Россией, он не смог установить преступную координацию. У Трампа, например, менеджер его компании Пол Манафорд встречался с агентом, установленным агентом КГБ, я забыл, как его звали, Колымник, фамилия Колымник, в котором он передавал то, что обычно компания держит в секрете, передавал внутренний опрос общественного мнения. Зачем? Чтобы Россия могла вмешаться в выборы, чтобы они знали, куда бить. 
То есть они им передали информацию, на что давить, как вмешаться в наши соцсети и так далее. И это просто один из примеров. Они встречались с Натальей Весельницкой в башне Трампа. Его менеджеры, его родственники, менеджеры его компании встречались потому что она пыталась договориться о том, чтобы Трамп отменил закон Магнитского. Это первые были серьезные санкции. Я, вы знаете, наверное, о ком речь. Он был бухгалтер, по-моему, если я не ошибаюсь, или юрист, которого убили в тюрьме, который раскрыл коррупцию в России. И приняли закон Магнитского, и она пыталась их уговорить это отменить. Они не поняли, о чем она говорит, и встреча закончилась ничем. Но эти с контакты, когда Трамп победил на выборах, его советник по национальной безопасности, который попал под следствие, и Трамп его отправил в отставку в связи с этим, он связался напрямую с Россией и обсуждал с послом еще до того, как Трамп получил, это нелегально, до того, как Трамп получил, ну, принял присягу и стал президентом, он и потом обманывал о том, что он об этом обсуждал, ну, как бы нелегально обсуждал с Россией, они пытались найти общий язык. Я могу, я извиняюсь, я таких примеров могу по памяти приводить очень-очень много. Ну и как а, я Трамп... понимаю, Дмитрий, буквально сейчас недавно, да. э, на днях буквально, э, Дональд Трамп высказался за э, отмену санкций в отношении России. А, возможно, я, меня это, я конкретно это я не знаю, но меня это не удивляет. А, но трамписты говорят про Северный поток, да? А, я, только, я, я, кстати, тоже думал, что действительно Трамп вроде бы ввел санкции. Оказывается, что его Конгресс заставил вести санкции. И очень часто, когда мы говорим, что Трамп занял какую-то антироссийскую позицию, он это сделал под давлением Конгресса, у него не было выхода. Или вот эти люди, взрослые люди в его администрации заставляли его это сделать. А что касается Украины, поставки джавелинов, он, трамписты на это ссылаются, и вот типа Украина этими джавелинами чуть ли не до сих пор воюет. А это было минимальное количество, а он не, не пода... это было продаж, он разрешил продать их. Его уговорили это сделать, и эти джавелины нельзя было использовать на Донбассе. Их даже нельзя было размещать на Донбассе. Зато в, в следующем году, в 2019 году, Конгресс выделил 400 миллионов долларов на тот момент большой пакет помощи для Украины. Трамп его лично заблокировал. Он прошел через все инстанции, было одобрение со всех инстанций, Трамп остановил и шантажировал Украину, шантажировал Зеленского, требуя, чтобы они открыли расследование, фальшивое расследование против Байдена. На этой основе был первый импичмент, и я этот импичмент смотрел, показания свидетелей процентов 90, может быть, даже больше, и это его же люди давали показания против него. Все, что он сделал, как он блокировал помощь, почему он это делал. И его не признали, его не отстранили от власти только потому, что республиканцы в Сенате его боялись. И когда он наконец-то... Почему, почему Путин не атаковал Украину до этого? Ну, во-первых, мы не знаем, там могли быть абсолютно другие соображения, он, может быть, готовил армию и так далее. То есть не обязательно Путин принимает решение на основе того, кто в Белом доме. Но Путин, это Джон Болтон, его советник по национальной безопасности, говорит, что Путин не атаковал, пока Трамп был у власти, у власти, потому что ему не было смысла атаковать. Трамп за него делал всю работу. Он разрушал НАТО, он портил отношения с нашими союзниками. Северный поток в итоге, Байден снял санкции, но Северный поток не работал ни одного дня. Почему? Потому что когда нашей разведке стало известно, что Путин собирается нападать, Байден, во-первых, поставил Путину ультиматум, он его предупредил, что тебя ждут очень серьезные последствия. Во-вторых, он рассекретил военные данные, рассекретил впервые, не беспредел, рассекретил военные данные, которые мы получили о том, что Путин планирует, и поделился этими данными с нашими союзниками в Европе, с НАТО. И создал коалицию из 50 стран. Это все его заслуга абсолютно, ну, можно сказать, никто до него этого не сделал. И значительно увеличил поставки оружия. Да, ситуация менялась. Да, думали, что Киев пойдет за три дня. Этого не произошло. В связи с изменением ситуации мы поставляли другое оружие и продолжаем благодаря поставлять. Благодаря помощи, в том числе благодаря беспрецедентной помощи, которая была оказана. Да. Что сделал Трамп, уже будучи частным лицом? Я, опять же, всем этим внимательно следил. За два дня до по-моему, 22 февраля, за два дня до полномасштабного вторжения, он давал интервью и восхищался Путиным. И говорил, что это Путин, это все, вся, все войска, вот эти все танки, это Путин так ведет переговоры. И какой он молодец, что он так вот ведет переговоры. И когда это все началось, он повторяет как мантру, опять же, мы говорим про маркетинг, что если бы он был у власти, такого бы не произошло. Это базируется абсолютно ни на чем. Опять же, Путин не нападал, почему все нравилось. Ну, Путин и при Януковиче, можно сказать, не нападал, потому что ему все нравилось. И далее у, у 
в Америке поддержка Украины с начала войны была колоссальная. И если вы посмотрите опрос общественных, общественного мнения, вот самый главный аргумент, на самом деле, мой, среди республиканцев и среди демократов поддержка была приблизительно одинаковая в начале войны. Когда доходило до голосования, да, там сначала 10 республиканцев проголосовали против из всего Конгресса, потом 50, а Трамп продолжал делать заявления против Украины. Он в мае 22 -го года сказал, что у нас не, не, не хватает а, молочной смеси для кормления детей, а демократы отправляют в Украину деньги. Ну, как бы, какая связь? Ну, вот такой вот маркетинг, а, демагогия, да? И все это продолжалось, и постепенно, если вы посмотрите вопрос общественного мнения, поддержка между республиканцами и демократами пошел раскол порядка 15, 20, 30 процентов. И никакого другого объяснения этому расколу на самом деле нет. Почему республиканцы должны меньше поддерживать Украину? Партия Рейгана, да? Потому что они услышали, что говорит Трамп. Не все, но достаточно статистически 20-30 процентов – это серьезная разница. Они услышали, в то время как Байден, наоборот, говорил демократам, нет, нет, мы будем с Украиной до конца. И пошел этот раскол. И когда... Э, Демократы потеряли контроль над Палатой представителей, то есть были выборы 22 -го года, когда демократы минимально потеряли контроль, но спикером стал республиканец. Они успели дать Украине последний на тот момент большой пакет помощи, выделить деньги. Без денег президент не может ничего делать. То есть у президента, президент во внешней политике имеет колоссальную власть, колоссальную, но без денег от Конгресса его власть ограничена ну, только, только тем, что он может сделать, не имея денег. Да? И демократы успели в декабре выделить эту колоссальную сумму, которая должна была хватить ну, полгода, 9 месяцев. В августе 23 -го года Байден запросил следующий пакет, следующий пакет денег, и республиканцы заблокировали это. То есть они, сначала Байден попросил выделить эти деньги просто отдельным пакетом, они отказались, попытались включить это в американский бюджет, как бы если мы не примем бюджет, правительство перестанет работать. На тот момент лидер республиканцев Маккарти, который полностью подчинялся Трампу на тот момент, хотя он сам по себе не трампист, он просто политик-оппортунист, он вырезал из американского бюджета 6 миллиардов, которые выделил туда сюда Сенат под контролем демократов, и сказал, либо вы голосуете вот в том виде, в котором я это предлагаю, либо мы остановим работу правительства, естественно, Сенату, Сенату пришлось принять эти условия что, и пытаться проголосовать отдельно. Дальше Маккарти действительно говорил о том, что он попытается выставить этот законопроект отдельно. Восстали трамписты, потребовали его отставки, а там система такая, что даже несколько человек могли добиться его отставки. Маккарти завалили, три недели они не могли выбрать нового спикера, они выбрали Джонсона, трамписта который голосовал уже до этого против помощи Украине, и еще полгода он блокировал помощь для Украины. То есть у Украины начинали, уже заканчивались и деньги, и боеприпасы, то есть какие-то контракты продолжали работать, поскольку они были, заказ был сделан до этого, то есть что-то Украина получала. Но к февралю начали, Украина начала терять территории, частично потому им больше всего нужны были боеприпасы, потому что мы не могли дальше без денег ничего поставлять. Есть предел, сколько мы можем отдать своего ну, до того, как выделены деньги, и мы этот предел до этого достигнули. А Майка Джонсона, спикера, каким-то чудом удалось, удалось уговорить. И он каким-то чудом, он поехал, встретился с Трампом, и каким-то чудом он э, получил поддержку от Трампа. И только в апреле этого года они приняли 60-миллиардный пакет помощи для Украины. Вот это была задержка, с, можно считать, с августа по апрель, исключительно, потому что Трамп сказал нет. И теперь он, и он продолжает делать заявление против Украины, и э, ничего нового он на дебатах не сказал. Что он сказал, что он решит эту войну за 24 часа. Э, здесь не нужно фантазировать и представлять себе, как он это решит. Единственное, как, и он, он на самом деле в каких-то интервью он говорил, да, практически у него проскаль, проскальзывалось, вы внимательно слушаете, что он говорит, э, что Украине нужно отдать территорию. И он бы войну предотвратил тем, что он бы Украину отдала бы территорию. Это его план. Вот этот секретный, суперсекретный план, который сек, абсолютно секретно-секретно никто не, не, не знает, кроме него, это его план. А он сказал на, вчера на дебатах, что Украина, что, он позво, что Путин и Зеленский его уважают. Опять же, это, ничего, это ни о чем. А он позвонит Путину. Вот Байден уже два года не звонит Путину. Это ошибка. Он позвонит Путину. Он позвонит Зеленскому. А, и за 24 часа они договорятся. А, ну, если у него план сработает, как вы говорите, 
значит, Украина, видимо, должна будет отдать Крым и, наверное, четыре области, и, видимо, уже и выйти из Курска, я так думаю, такой будет план. Потому что он скажет Зеленскому, я просто не буду тебя больше поддерживать, я тебе просто не буду, ты не получишь больше ни копейки, как бы, как хочешь. А вторая проблема, что даже если это он все сделает, Путин просто откажется. А какой смысл Путину останавливаться на четырех областях, если без американской помощи он может быть в Киеве? Как бы какой смысл? Уже можно довести, с его точки зрения, довести дело до конца. И он также на дебатах, это, он как бы прикрывается двумя, у него два аргумента, которыми он прикрывается. Если вы против Украины, это шикарный аргумент, кстати. Он говорит, что мы, мы помогаем Украине больше, чем Европа, что фактически ложь. Европа, на самом деле, выделяет, мы больше оружия поставляем, чем Европа, но чисто если посчитать все финансы, Европа, на самом деле, коллективно выделяет больше, чем мы. А второе, что э, мы, я хочу спасти всех этих людей, которые погибают. Поверьте, ему абсолютно наплевать на людей. Вот, вот, вот его, кроме, опять же, кроме себя любимого, его никто не волнует. Но если он придет к власти, я ожидаю, что это тот план, который он ведет. И если ему действительно удастся отда отдать несколько украинских областей и, и, и по крайней мере, временно остановить а, вой, горячую, горячую а, фазу войны, он будет всем кричать и рассказывать, как он спас Украину и какой он молодец. И я, ну, к сожалению, могу даже предсказать, что вот все трамписты, которые вам рассказывали и продолжают рассказывать, что он за Украину, вот если этот весь сценарий действительно реализуется, они будут точно так же рассказывать, какой он молодец и как он спас Украину. Но мне кажется, что здесь... Для, конечно, в этой части, это, вот здесь уже это решать только самим украинцам, именно по целостности страны и по будущему страны. И судя по тому, а я общаюсь с достаточно большим количеством людей из там, разных сфер в Украине, ни один из них не готов соглашаться на потерю 20% территорий в обмен на временное прекращение огня. Да, э, но если, как вы считаете, сколько у, Украина... Допустим... не готов отказываться от своих территорий, потому что э, ну, я пытался проанализировать, и когда началась вот эта вот история, что у Трампа есть план, план есть у Трампа, и он замечательный, но нужно подождать и так далее, а какой там может быть план? Э, если Путину кто-то позвонит и скажет, убирай войска с территории Украины, чтобы она восстановила свою целостность, но для Путина это равносильно, ну, не знаю, там, отпили себе ногу. Он себе не будет отпиливать ногу, у него огромное количество людей погибло для того, чтобы оккупировать эти самые территории. Там больше 10 лет его спецслужбы на эту тему работают, уже там больше 100 тысяч убитых военных, солдат, наемников и так далее. Вся Россия в этих гробах и в этих новых могилах. И для Путина там развернуться и своей аудитории сказать, там замечательный мой друг там, или там не друг, но сильный президент Трамп мне позвонил, мне одеваться некуда, мы разворачиваемся, мы уходим. Ну, Путина просто порвут. Ну, просто порвут. Как бы там внутри это повторение вооруженного мятежа Пригожина, только здесь уже регулярная армия двинет, и на этом все, на, это, на этом Путин закончится. Поэтому представить, что Путин, при, там, в, находясь в сознании, не принимая какие-то сильнодействующие препараты, послушает любого человека из-за океана и уйдет. А если как бы, история вот, замораживания конфликта, но опять же, Путин из раза в раз, начиная с февраля 2022 года, озвучивает денацификация, демилитаризация. Никто не знает, что такое денацификация. А, это, а, националистических, нацистских каких-то там дивизий а, и так далее. А демилитаризация это абсолютно понятная, абсолютно измеряемая история. То есть, если Украина завтра будет вынуждена а, там, подписать некие соглашения и расстаться со своей армией, в обмен там, на прекращение боевых действий. Но это означает, что потом, через там, не знаю, там, полгода или через месяц э, российская армия совершит марш-бросок до границ э, с Польшей. И к, поскольку там у Украины не будет своей собственной армии, то понятно, что все это закончится полным поглощением и утратой абсолютной независимости. И там действительно там и Путин, и Бортников, и ФСБ, и ГУЛАГовские методы с швабрами, и кипятильниками, все это будет в Киеве. То есть ну, как бы история 
как мне видится, что, какой может быть там план, чем можно шантажировать Путина, чтобы он отпрянул назад. Вот. Поэтому мне кажется, это как бы как за неимением настоящего реального и эффективного плана, который может соответствовать, не знаю, там, интересам защиты стран блока НАТО или интересам самой Украины, украинского народа. За неимением этого можно просто ограничиваться какой-то фразой, которая будет тебя защищать от критики. Потому что если ты действительно расскажешь, вот, ну, о, о чем вы сейчас говорите, это приведет, конечно, к шквалу негодования даже внутри Соединенных Штатов Америки. Ну, я вам скажу так, в Америке все понимают, что, что, Трамп, что, что у Трампа нет плана и чем закончится война в Украине. И просто в отличие от русскоязычных трампистов, американские трамписты против Украины, им это как бы все равно в лучшем случае. Просто русскоязычные трамписты, которые пытаются угодить, может быть, они действительно верят, что они за Украину, и пытаются угодить проукраинской публике, они сидят на двух стульях. И эти стулья с каждым заявлением Трампа, они все больше и больше разъезжаются, если такое еще было возможно, потому что он уже эти заявления делает очень давно. Просто если Трамп смог 8 месяцев блокировать помощь Украине, не, будучи частным лицом, не имея никакой власти, вы можете себе представить, какие у него будут возможности, когда он президент. Это, он просто, это просто не произойдет. Никогда. И ему, ему, ему даже не нужно будет накладывать вето, это просто не, никогда не выставят на голосование. А, и следующий тогда вопрос, сколько Украина продержится без американского финансирования, без американского оружия? И если Зеленский окажется в такой ситуации, у него может не быть выхода. То есть, почему Трамп думает, что он договорится за 24 часа? Потому что у Зеленского не будет выхода, он ему скажет, я тебе просто больше ничего не поставляю. Я тебе предлагаю договориться с Путиным, потеря четырех, четырех областей. В одном из интервью Трамп сказал, что там говорят по-русски, то есть он знает это. И на основе этого он как бы, считает, что это рационально, потерять области, где говорят по-русски. И да, у Зеленского просто не будет Если выхода. Целенаправленно туда вторгается армия, которая вывозит с территорий э, тех людей, которые разговаривают по-украински. Часть э, уезжает задержанная, арестованная в ГУЛАГ 21 века в качестве военнопленных. Часть убегает э, в, за, на, в западную Украину, там, в западную Украину и, и в Европу. Э, но, конечно, да, в этих областях теперь да, разговаривают по-русски, потому что там русская ФСБ, русский ФСИН, русская МВД, э, русская э, там, российская армия и так далее. Не, ну меня не надо переубеждать. Он это заявление сделал в 2016 году. Я смотрел и читал это интервью о том, что Крым – это жемчужина Украины, и, они мало, и он восхищался, что Россия забрала Крым, и говорил о том, что говорят по-русски, поэтому как бы есть у, с его точки зрения была логика. Поэтому я, как бы, я знаю, что часто критикуют Байдена за его политику, хотя я считаю, что то, сколько Байден сделал для Украины, не сделал никто, но говорят, говорят, что мало, больше. Опять же, Байден – это президент США, естественно, он преследует, прежде всего, интересы США. Но если кто-то критикует, окей, я, окей, это ваше мнение, вы критикуете. Но следующим предложением говорить, что Трамп будет лучше, вот тут у меня возникают серьезные проблемы. И часто спрашивают, хорошо, а какую политику будет вести Харрис? Я думаю, что она приблизительно будет продолжать политику Байдена, хотя у Байдена, конечно, связи, понимание связи с Украиной намного больше, чем не только Харрис, ну, практически всех американских политиков. А я думаю, что она понимает, и она говорила вчера на дебатах, она понимает ситуацию, говорит, что она встречалась с Зеленским, и она участвовала в создании этой коалиции, и она будет продолжать эту политику. А, ну, может быть, даже более решительно, потому что все больше и больше как бы, ограничений снимается на использование американского оружия, поэтому... Если победит Харрис, я даже, ну, как бы в любом случае я за Харрис, но я даже вот, как в вопросе Украины, я даже более, может быть, оптимистичен, чем был, ну, вот сейчас, да, при президенте Байдене. А если победит Трамп, ну, я, я понимаете, я, я окажусь прав, но я не хочу оказаться в ситуации, где я прав. Я, я просто не хочу, чтобы это произошло, потому что если я окажусь прав, а, это катастрофа. Напоследок, по, вот по этой части, да, я просто уточню, я несколько минут 15-20 назад говорил про то, что там э, Трамп говорил о снятии санкций, уточняю, да, в прессе это было, 17 июля 2024 года, Трамп рассматривал вариант смягчить санкции против России. Кандидат в 
президента США Дональд Трамп рассказывал, что рассматривал возможность смягчения санкций в отношении России. Он отметил, что не любит санкции как меру воздействия на третьи страны. Ну и так далее. То есть, в общем, я, я нашел их очень полезными с Ираном, но даже в случае с Ираном они не были нужны так уж сильно. Санкции я не люблю, санкциями мы отталкиваем всех от себя. Ну, собственно говоря, да, наверное, если вот эта подобная риторика будет сохраняться и будет настроена отмену санкций в отношении России, я думаю, что большое количество людей которые заседают на Лубянке, на Старой площади в администрации Путина и среди его олигархов, они будут хлопать в ладоши, если в результате большое количество санкций будет отменяться, потому что именно санкции очень сильно бьют по путинскому окружению, и именно эти санкции демотивируют многих поддерживать политику диктатора Путина. Ну, я это конкретное заявление не читал, но меня это не удивляет, потому что когда он был президентом, он сопротивлялся каждый раз, когда Конгресс заставлял его вводить санкции, он сопротивлялся, и там были скандалы и давления, и он был против. И да, он санкции на Россию явно не хочет, и я больше скажу, что Путин надеется, что Трамп победит. И эта надежда одна из причин, почему ему выгодно продолжать эту войну. Потому что если Трамп победит, его проблемы решатся. А как вам троллинг Путина, когда он сказал, что там какие-то слова сказал такие общие про поддержку Камалы Харрис? Я, я не верю Путину как бы в принципе. То есть какая разница, что он, что он сказал. Да? То есть он, опять же, дает прикрытие Трампу, как они это часто делают, чтобы люди, которые хотят какое-то... Ну, прикрытие, да, почему они поддерживают Трампа. Вот к вам придет кто-то из трампистов на канал и скажет, а вот видите, а вот Путин за Харрис, значит, не все так однозначно, да, значит, надо голосовать за Трампа. И никаких глубин, никакой глубины знаний там нет. Это просто, опять же, маркетинг, просто уловка такая, чтобы можно было прикрыться, вот, как, как теми джавелинами, что вот Путин, Путин за Харрис. Но мне кажется, это был как раз ну, очевидный такой троллинг. Была попытка да, сыграть на тех, кто мало анализирует. Но, по сути дела, как я понимаю, Путин все-таки опасается ее прихода в овальный кабинет и продолжения Он... политики, пон... которые его называли убийцей. И разрабатывали, и вводили в отношении него большое количество беспрецедентных санкций. Я не думаю, что он опасается, это просто будет продолжение нашей политики американской, которая ему не нравится. Он надеется, что придет Трамп. Вот тогда все его проблемы решатся. Очень интересный разговор у нас с вами вышел. Просто у нас временные рамки, я знаю, что вам дальше, там, у вас еще работа. У нас здесь вечернее время, у вас дневное время. Вы уделили время во время своего ланча, по сути дела, пожертвовав его да. для канала «Гулагу нет» и для общения со мной. С удовольствием, с удовольствием. Дмитрий, я, во-первых, приглашаю вас еще раз обязательно продолжать, тем более, что я думаю, что темы для этого будут. Возможно, у вас какие-то интересные темы возникнут для обсуждения в продолжении нашей с вами там, дискуссии. Хотя такого горячего спора у нас с вами не получилось, потому что во многом мы смотрим в одну сторону и понимаем, там, и я лично оцениваю там, риски определенным образом. У меня есть какие-то ограничения, я не гражданин США, это ваше внутреннее дело, но нам здесь интересно знать. И если вдруг кто-то из наших коллег, друзей и трампистов, я дружу с разными людьми разных политических взглядов, вдруг, увидев ваше выступление на канале, позвонит мне там, не знаю, там, среди ночи или завтра с утра и выскажется, и позовет меня к барьеру, значит, если позвольте, тогда я предложу как минимум вариант поговорить сообразить на троих, и, возможно, заранее высказав какие-то тезисы, задав вопросы, чтобы все стороны подготовились, устроить какие-то культурные вежливые дебаты без перехода на личности, без оскорблений, с тем, чтобы люди могли в реальном времени понаблюдать за битвой умов и за дискуссией, чтобы и у тех, и у других было право на высказывание своей точки зрения, на ее отстаивание. Возможно, кто-то посчитает какие-то ваши доводы, 
спорными, а какие-то мои там, не знаю, там, комментарии здесь неэтичными и так далее. У меня, у меня есть достаточно серьезная команда хейтеров, которые любят нам ставить дизлайки, приходить критиковать. Они обычно собираются там в самом низу в комментариях в подвале, потому что основное количество наших уважаемых подписчиков и зрителей их опускает туда вниз. Но тем не менее они есть, мы их не баним и пусть тоже критикуют. Дмитрий, в конце вам как гостю право, если вы что-то хотите от себя, там какое-то итого, там через запятую, с точку запятой что-то сказать, можете сказать, и тогда в конце там, я там традиционно скажу какие-то за слова завершения. Ну, мы хотели пару слов про годовщину да, нашего, да. нашей трагедии. Да. Ну, что уже 23 года прошло, это я просто скажу, что это действительно был переломный момент, я этот день помню. Это был переломный момент в Америке, перелом, переломный момент в американской истории. И... У меня картинка зависла, не знаю, как э, у вас. На всякий случай, друзья, если сейчас мы отключимся, потому что связь прервалась, на всякий случай попрошу поддержать вас лайками эту трансляцию, эту, эту премьеру, это видео, этот формат. И, конечно, прокомментировать, высказать свое мнение и поделиться в социальных сетях, в ваших аккаунтах ссылкой на это видео. Помогайте, пожалуйста распространять информацию. Да, Дмитрий, э, у меня просто... Я извиняюсь. Да, угу. да у меня с... умер, умерла батарея на компьютере, мы так долго <laughs> увлеклись. Я прошу прощения, да, у нас мы вышли с вами за проговоренный час формата. Да, я... Ну, я не... вы, вы хотите закончить или, или как, или пару слов мне добавить? Нет, нет, если вы можете говорить, я вас сейчас не вижу, если вы можете включить а, камеру, э, да, да, сейчас. Включить камеру, то... Э, у нас-то здесь okay. на кулагу нет тариф безлимитный, это точно. Okay, как бы. Я понял, да-да-да. Да, да. Нет. Значит, посмотрим, no. мне перед вами неудобно, потому что вы... Ну no, нет, интересный разговор и вопросы интересные. Ну я просто, да, пару слов скажу, что действительно годовщина вот этого события, переломный момент для Америки. И как это, может быть, ни странно сейчас звучит, очень многие вещи, которые мы сегодня обсуждали, они, их можно про проследить вот исторические процессы к этому дню, потому что Америка после этой жуткой атаки, я вот даже помню этот день, и я был рядом с Нью-Йорком, я успел буквально выехать через туннель, когда перекрыли туннели, и потом люди пешком добирались домой, и я в этот день, вот что мне запомнилось, что никто не превышал скорость. Вот все машины, у нас это обычно кто-то куда-то спешит, кто-то превышает немножко, вот все как-то вот были под этим ударом, вот даже на таком вот уровне. И да, трудно было поверить, что это произошло. И переломный момент, потому что в результате Америка вступила в две войны, в Афганистане и в Ираке. И поскольку эти войны затянулись и не пошли как бы по тому руслу, на который мы, может быть, надеялись, американское общество развернулось против этих войн. И в итоге, то есть пока это, когда началось переизбрали президента Буша, как после этого отказались голосовать за Маккейна, потому что хотели кого-то, кто будет вести более мягкую внешнюю политику. Выбрали Обаму, который открыто выступал против войн. А мягкая внешняя политика, возможно, привела к более агрессивным действиям со стороны России. То есть можно все это, как бы всю эту цепочку да, проследить, которая в итоге... Была агрессия против Грузии, против Украины в 2014 году, и, можно сказать, Путин вошел во вкус. Да? И это, вот как ни странно, но вот это, это событие и наш вывод войск из Афганистана спустя 20 лет, они все взаимосвязаны. И, может быть, нужно было принимать какие-то другие решения, и, может быть, нужно было что-то делать по-другому, но вот получилось так, как получилось. Так что вот такая, такие пару слов я могу сказать про этот день.
Да, спасибо, да. потому что как раз и я с этого начал с вами, когда мы созвонились до начала да, э, да. Все видео. Э, от себя хочу сказать еще раз искренние соболезнования э, родственникам, близким, друзьям всех погибших 11 сентября 2001 года. Э, светлая память всем погибшим. И, конечно, э, очень важно делать все возможное всем миром чтобы подобные трагедии не повторялись ни в США, ни в какой-либо э, другой стране. И здесь нужно объединять усилия, но при этом через запятую э, борьба с терроризмом э, и работа спецслужб не должна переходить определенную грань. И э, государство во время защиты своего населения, общества не должно э, переходить к авторитарным, и тоталитарным практикам. И здесь это самый, наверное, большой вызов в 21 веке. Сможет ли э, человечество, цивилизованные демократичные страны сохранить э, эту демократию? И здесь как раз в этом, в том числе и миссия журналистов, общества и нас, правозащитников, насколько это возможно. По крайней мере, по, по нашей части, на, на территории постсоветского пространства, к сожалению, работа еще точно в этом направлении непочатый край. И во многом, конечно, важна поддержка многих стран, в том числе той страны, где вы живете, и где сейчас тоже происходят очень важные события. И в то же самое время, конечно, всем, кто следит за развитием событий в США, важно понимать, что сегодня действительно у Америки, у, у американцев очень, очень важный выбор, который делать только им самим. Э, никто из нас не может ничего навязывать американцам и гражданам США. Вот. Но тем не менее мы желаем всем вам там э, демократии, э, мира и, и правильного выбора для вашей страны в первую очередь. И надеюсь и для всего мира в целом, потому что как ни крути, Ваша страна сегодня один из мировых лидеров или там мировой лидер. Точно. Дмитрий. Спасибо, для... спасибо, Владимир. Для меня большая честь ваше согласие и ваше участие сегодня в эфире канала Гулагу нет. Надеюсь, что первый блин точно не комом. У нас вышел очень. Мне было с вами очень интересно общаться. Я надеюсь, что все, кто нас с вами сейчас смотрит или потом будет смотреть в записи, поставят лайк прокомментируют, не обязательно соглашаться со всем, что говорит Дмитрий или что говорю я, высказывайтесь. Главное, оставайтесь неравнодушными, оставайтесь с каналом ГУЛАГу нет. И еще раз, да, в описании и внизу здесь в первом комментарии в закрепе вы найдете ссылку на страничку Дмитрия в Facebook и на канал Юрия Рашкина, где достаточно часто Дмитрий тоже бывает. Владимир, спасибо большое. Для меня честь, что вы меня пригласили. Было очень интересно и приятно с вами общаться. И вот дали мне возможность рассказать э, демократическую сторону э, наш, нашей, нашей, э, нашей и внут, и внутриамериканской, и, может быть, даже всемирного противостояния. Спасибо вам большое. Давайте будем продолжать. И до новых встреч на канале «Гулагу нет». И традиционно в конце я говорю э, «Гулагу нет» и «Быть добру». Вот. Благо нет. Спасибо большое, Дмитрий. Самые добрые вам пожелания и добра вам и вашей стране. Спасибо, до свидания. Спасибо, спасибо, до свидания.